Welcome to Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance. We organize critical and courageous conversations about local and global issues connected to equity, fairness, and social justice. We all know that feminism breeds fear in many men, and this is not only in Bangladesh, it is a global phenomena. Uh, today, uh, Sharmin Shams, uh, an unapologetic feminist, activist, writer, documentary filmmaker, will join us, uh, is, has joined us in a discussion to understand that what breeds fear in men in Bangladeshi context about feminism and actually understanding that how feminism has made the world a better place for men in many ways. This is for just an intro for our audience who don't understand Bangla. Uh, uh, Shami Sham Sapa, the expression Apa means in a showing respect towards somebody. Um, so uh, we will discuss uh, the feminist movement in Bangladesh. We will probably discuss that, you know, uh, what are the things that uh, Munun Apa has seen works very well and uh, brings a lot of men in the movement. Obviously, in a recent conversation, I have learned one uh, a very aspiring, uh, inspiring woman was telling us that you know we have a lot of qualified uh, women we have prepared the women to be empowered but you know the counterpart hasn't been <laughs> prepared as well so we will discuss that how that goes so with that further ado munumnapa oshongko dhonnobad apnar sathe kotha bolar sujog peye ami khub excited ebong apnar kache onek kichu shikhbo bujhbo apnar kacher somondhe janbo welcome thank you so much firoz bhai ami o khubi honored feel korchi ebong onek dhonnobad amake ekhane sujog deyar jonno kotha bolbar Thank you, Apa. Prosum Prushno, uh, it's a Shadano Damraboli, a subjectivity Kothaboli. Amra Shabai the Kichakta Gori, it am on the Bekti got the Zibone, connect a Bishamaki, Kupi Pavatari to Gori, Nara, Jekar and Amrakuna Kadisha the Shum Pritoi. Um, Amajon Shikota Gori, Utter Shadaman Nizin Zibon act a Konishto Vigodase. Apni, Agjon, unapologetic feminist, and which is money I'm very proud of. আপনার এই ফেমিনিস্ট হয়ে ওঠাটা নিশ্চয়ই আপনি জন্ম বা পরের মুহূর্তেই আপনি জানতেন না যে আপনি আপনাকে ফেমিনিস্ট হতে হবে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা what inspired you to be a feminist writer um, activist and filmmaker অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে আমি সত্যি কথা বলতে যে আমি যে ফেমিনিস্ট এই যে শব্দটা ফেমিনিস্ট আমি আমি নারীবাদী ফেমিনিজম এই বিষয়টা নিয়ে আসলে আমি বলবো যে আমি গত দশ বছর আগেও সচেতন ছিলাম না আমি শব্দটা জানতাম কিন্তু আমি নিজের ক্ষেত্রে যে আমি যে একজন ফেমিনিস্ট বা সচেতন ভাবে আমি ফেমিনিজম প্র্যাকটিস করছি বা এই মুভমেন্টের সাথে আমি আছি এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম না সেটা আমার ধীরে ধীরে আমার ভেতরে সেই বোধটাই এসেছে এবং আমার যে এটাকে অ্যাডমিট করা যে আমি একজন ফেমিনিস্ট এটা কিন্তু অ্যাডমিট করারও একটা ব্যাপার এটা ঘোষণা দেবারও একটা ব্যাপার আছে যে আমি ডিক্লেয়ার করলাম যে আমি ফেমিনিস্ট এই ডিক্লারেশনটাও আমার ভেতরে আসতে আমি বলবো যে আমি একটা বেশ ম্যাচুরিটির পরে বেশ একটা বয়সের পরে একটা পরিণত বয়সের পরে আমি জায়গাটা আসছি কিন্তু আমার ভেতরে যে অনুভবটা আমি সবসময় বলি যে ফ্যামিলিজম অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ফিলিং একটা এক ধরনের অনুভব যেটা আপনার ভেতরে আপনাকে 
তাড়িত করে আপনি যদি নারী হন তাহলে আপনার ভেতরে এক ধরনের বঞ্চনার অনুভূতি যে আপনি সব সময় ফিল করছেন যে আপনার শারীরিক লিঙ্গগত কারণে আপনি আরেকটি লিঙ্গের কাছ থেকে ছোট হয়ে আছেন আপনার ক্ষমতা কমে গেছে আপনার চলাফেরার পরিধি সীমিত হয়ে গেছে আপনার সব কিছুতে আপনি পিছিয়ে আছেন আপনাকে নানাভাবে অপমান করার ছোট করার সুযোগ পাচ্ছে পুরো সোসাইটি এবং রাষ্ট্র অ্যাজ ওয়েল সেক্ষেত্রে এই যে আমার এই অনুভূতিটা আপনি যখন এই অনুভূতিটা কিন্তু সকলের মধ্যে থাকে না বা সমান পরিমাণে থাকে না কিন্তু এই অনুভূতিটা যখন আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে ক্ষোভ দিচ্ছে রাগ হচ্ছেন আপনি বা এটাকে আপনি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন দ্যাট মোমেন্ট ইউ বিকাম আ ফ্যামিলিস্ট আমি মনে করি যে এই সময়টাই হচ্ছে আমার ফ্যামিলিজমটা আমার ভিতরে গড়ে ওঠে বা তৈরি হয় আবার যখন আপনি পুরুষ তখন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যখন দেখছেন যে আপনি পুরুষ আপনি একটু সুবিধা পাচ্ছেন যেমন আপনি হয়তো এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করছেন যে আমার বোন আমার চেয়ে বেশি পাচ্ছে সোসাইটিতে আমার রাষ্ট্র আমাকে যে সুবিধাটা দেয় আমার আইন আমাকে যে সুবিধাগুলো দিচ্ছে আমার বোন বা আমার আমার সঙ্গিনী বা আমার দুই সন্তানের মধ্যে ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের মধ্যে একটা পার্থক্য আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখছি এটা একজন পুরুষ হিসেবে যখন আপনি সেটা রিয়েলাইজ করছেন সেই রিয়েলাইজেশনের জায়গাটা থেকে যখন আপনার মধ্যে খুব বা বিরক্তি আসছে বা আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন সেই সময় আপনি একজন ফেমিনিস্ট সেখানে আপনার ডিক্লারেশন দেয়া বা না দেয়ার পথটা ওই জায়গা হয়তো ওই অনুভবের থেকে আপনার ডিক্লারেশনের যাওয়ার পথটা একটা জার্নি বাট সেই মোমেন্ট থেকেই কিন্তু আপনি আসলে সেই অনুভূতির জন্ম হলো যখন সেই মোমেন্ট থেকে আপনি একজন ফ্যামিলিস্ট তো এই জায়গাটায় আমি মনে করি যে যখন আমি ছোট ছিলাম আমার হয়তো একটা কিশোর বয়সেই আমি আমার মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা থাকে না ধরেন মেয়েদের তো অনেক রকম অভিজ্ঞতা থাকে আমার বাবা ছিলেন সরকারি চাকরি করতেন তো বিভিন্ন জায়গায় আমরা বড় হয়েছি তো আমার স্কুল লাইফটা ছিল রাজশাহীতে তো সেই সময় যেটা হয় যে স্কুলে যেতাম বা প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছি পিছন পিছন সাইকেল নিয়ে রোমিও রাজায় এরকম একটা দৃশ্যকল্প সবাই জানে না তো আমি ওই জিনিসটা আমার মধ্যে হয়তো আমি ভয় হতো ভালো লাগা ছিল হয়তো অনেক রকম এক ধরনের মিক্সড অনুভূতি আমার মধ্যে ছিল কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে এই সিচুয়েশনটার জন্য আমাকে কোনোভাবে দায়ী করা হচ্ছে আমাদের টিএনটি ল্যান্ডফোনে ফোন আসছে আমাকে চাচ্ছে একটি ছেলে আমাকে কোনো একটা প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে একটা চিঠি লিখছে বা কিছু ভাবে আমাকে বিরক্ত করছে পিছে পিছে যাচ্ছে আলটিমেটলি দোষটা আমার ঘরে পড়ছে যে তোমার কেই কেন করছে আর অথচ হয়তো আর সব মেয়েকেই করছে বা আমার মধ্যে এই জিনিসটা তখন আমি এখন আমি ফিল করি যে তখনই আমার মনে হতো যে একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে যায় আমার যদি কোনো ছেলেকে ভালো লাগে আমি কেন পিছিয়ে পিছিয়ে যেতে পারি না আমার ওই ওই সিচুয়েশনটা আমাকে আমাকে ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে ওই জায়গাটা আমার একটা সেই ক্ষোভটা ওই যে ফিলিংটা যে আমি কিছু করি নাই আমার একটা ফোন আসছে বাট আমাকে দোষী করা হচ্ছে এইটা কেন সমাজ কেন এইভাবে আমাকে তো এই এই ফিলিংগুলোর ভেতর দিয়ে আমি খুব পড়তাম পড়া মানে খুব যে মেধাবী ছাত্রী ছিলাম তা বলবো না নর্মাল স্টুডেন্ট ছিলাম কিন্তু বাইরের বইপত্র প্রচুর পড়তাম তো সেই সময়ে দেখা গেল যে বাসার লাইব্রেরি থেকে বাসার একটা লাইব্রেরি ছিল সো এটা সেটা পড়ছি হুমায়ুন আজাদের নারী পড়ছি তখন তো স্লিমা নাসরিন খুব লিখছেন তো স্লিমা নাসরিনের বই পড়ছি বাথরুমে লুকিয়ে লুকে পড়ছি তো ওই জায়গাটাতে ওই যে আমার ফিলিংটা সেই সাথে ওই পড়াটা ওই ওইটার একটা বেশ একটা সমন্বয় হলো যে আমি যা ভাবছি ওইটা যেন আমি তসলিমার বইতে গিয়ে আছে তসলিমা নির্বাচিত কলামে লিখছেন যে উরুতে সিগারেটের চেপে ধরেছিল হ্যাঁ তো কিন্তু আলটিমেটলি ওই মেয়েটি নিজেই লজ্জা পাচ্ছে অথচ এত বড় একটা অপরাধ করলো তার কিছু হবে না কারণ সে পুরুষ একদম সে এই টাইপের অভিজ্ঞতা তো আমাদেরও হয় যে আমি আমাকে টিস করছি টিস করছে বাট আমাকে দোষী করছে তো আমি ওই পড়ার সাথে আমার অনুভূতির যে একটা সমন্বয় ওটা হলো তো তারপর আস্তে আস্তে বড় হলাম ইউনিভার্সিটিতে গেলাম এবং আমার যেটা হলো যে বাবা মা যেহেতু সবসময় বাবা মার মধ্যে বাবা মারাও সচেতন ফ্যামিলিস ছিলেন না বাট ওই জিনিসটা তাদের মধ্যে ছিল যে 
আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে কখনো এটা বলেন নাই যে তুমি মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে হবে যেটা আমার অনেক বন্ধু বান্ধবের মধ্যে দেখতাম যে মেয়ে তো আলটিমেটলি বিয়ে হবে তো আমার বাবা মা কখনো বিয়ের কথা বলতেন না ওনারা সবসময় বলতেন যে কিভাবে আমার প্রফেশনটা ভালো হবে আমার পড়ালেখাটা ভালো হবে এই কথাটা বলতেন তো আমার ওই দিক থেকে আমি সবসময় চিন্তা করেছি যে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া তো ওই পরিবেশটা পেয়েছি আম্মা আব্বা সবসময় ওই এনভারনমেন্টটা ক্রিয়েট করেছেন তারপর যখন প্রফেশনাল লাইফে আসলাম তখন আসলে আমি বলবো যে আমার মূল যুদ্ধটা শুরু হলো আমি আমি বলবো যে আমি আসলে ইউনিভার্সিটি লাইফ পর্যন্ত আমি প্যাম্পার্ড যে বাবা মার একটা সুন্দর পরিবেশ বা আমি হয়তো অনু অনেক ডিসক্রিমিনেশন দেখছি কিন্তু আঘাতগুলো যেন একটু বাবা মার আদরে মোলায়েম হয়ে যাচ্ছে বা আমি হয়তো ওইভাবে ফেস করছি না কিন্তু যখন আমি প্রফেশনাল লাইফে গেলাম তখন ওই ডিসক্রিমিনেশনের যে নোংরা রূপ যে একটা কুচ্ছি বঞ্চনার যে রূপটা এবং যে এক ধরনের পার্থক্য নারী পুরুষ এবং নারীকে এক্সপ্লয়েড করার নারীকে নানাভাবে নির্যাতন করার যে রূপটা ওটা আমি আসলে অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল লাইফে দেখলাম নট অনলি ইন অফিস আমি টোটাল সমাজে দেখলাম আমি একজন জার্নালিস্ট হিসাবে আমি তো অনেক জায়গাতে আমাকে যেতে হয়েছে একজন রিপোর্টার ছিলাম পথে ঘাটে মাঠে রাস্তায় বাসে করে যাচ্ছি সবখানেই যেন ওই ডিসক্রিমিনেশন এবং সেই নির্যাতনের জায়গাটা যেহেতু আমি একজন কর্মজীবী নারী আমার চোখে খুব বেশি ধরা করতে লাগলো এবং আমি আমার মনে আছে যে এরকম অনেক হয়েছে যে আমি মানে বাসে এসে চিৎকার করে কাঁদছি যে এটা কেন হবে মানে আমার আমি মনে করি যে আমার সেই সময়ের যে যুদ্ধটা ওই যুদ্ধটা আসলে আমাকে তৈরি করেছে শুধু একজন ফেমিনিস্ট হিসাবে না একজন ম্যাচিউর্ড মানুষ হিসেবে একজন ফাইটার হিসাবে আমি একজন নিজেকে ফাইটার বলতে পছন্দ করি তো ওই সময়ের ইটা থেকে আমি আমার এরকম না যে আমি শুধু ফাইট করেছি ওই ফাইটটাকে আমি এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করেছি আমি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি যে এই ফাইটটা কেন হয় কেন করতে হয় আমাকে এই এক্সট্রা একজন একজন নারী সাংবাদিক একজন পুরুষ সাংবাদিক তাদের দুজনের ফাইটের মধ্যে নারীর ফাইটটা কেন বেশি নারীকে লিগ্ধত কারণে আরও এক্সট্রা ফাইট দিতে হচ্ছে সেটা যে কোনো প্রফেশনে এমনকি সে যদি ঘরের কাজও শুধু করে বাইরের জগতে না যায় তাও তার তার ফাইটের কোথাও কোনো শেষ নাই প্রত্যেকটা নারী প্রচুর পরিমাণে ফাইট করতে হয় তো এই যে এক্সপ্লেনেশনের জায়গাটা এই যে বিশ্লেষণ করার জায়গাটা এটা করতে করতে একটা সময় আমার মনে হলো যে হ্যাঁ নারীবাদ হচ্ছে সেই জায়গাটা যে জায়গাটা আসলে আমি খুঁজছি আমি যে জায়গাটায় আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো পাই বা যেখানটায় গিয়ে আমার বিশ্লেষণটাকে আমি একটা একটা কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করাতে পারি বা আমি যেখানে গিয়ে আমার একটা সংহতি পাই বা যেখানে গিয়ে আমি একটা কি বলবো যেখানে গিয়ে আমার একটা আন্দোলনটাকে আমার চিন্তাটাকে আমার মুভমেন্টটাকে আমার বিদ্রোহ আমার ফাইটটাকে আমি একটা জায়গা একটা শেপ দিতে পারি সেইটাই হচ্ছে নারীবাদ কারণ নারীবাদ আলটিমেটলি একটা রাজনৈতিক আন্দোলন একটা সেম টাইম এটা তত্ত্ব এটা একটা বৌদ্ধিক জায়গা তো নারীবাদের এই যে একটা অসীম সৌন্দর্য এটা আমার মনে হয় যে অনেক কম ইয়েতেই আছে এই ধরনের তত্ত্বের ভেতর যে নারীবাদ স্যামালটেনিয়াসলি তত্ত্বগতভাবেও রিচ হচ্ছে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম সেটা রাজনৈতিকভাবেও কাজ করছে মানে শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে যারা অ্যাক্টিভিস্ট নারীবাদী তাদের অবদান ঠিক যেরকম ঠিক একই সাথে নারীবাদী তাত্ত্বিক যারা তাদের অবদানও সমান দুটির যে একটা সুন্দর মিলন যে একটা সমন্বয় এটার মধ্য দিয়ে নারীবাদ আসলে পরিপুষ্ট হয়েছে এই জায়গাটা আমার কাছে অসাধারণ মনে হয় নারীবাদের এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি এই জায়গাটাতে আমার কাজটাকে এই শেপে এই ফর্মেটে আমার করতে হবে আমার আসলে আর কোনো বিকল্প নেই এখন নারীবাদ বা ফেমিনিজম এটা এক একটা মানুষের ভেতরে এক এক ধরনের রেসপন্স এলিসেট করে না ফর ইনস্টেন্স অনেকে এই নারীবাদ শব্দটার ক্ষেত্রে এভাবে বলতে পছন্দ করেন যে না আমি আসলে আই এম নট আ ফেমিনিস্ট আমি আ হিউম্যানিস্ট আমি আসলে একজন মানুষ হতে চাই আমার নারীবাদ হওয়ার দরকার নাই এবং এটা সেটা আপনার নারী এবং পুরুষ দুজনের মধ্যেই দেখা যায় 
আবার এট দ্য সেম টাইম আমাদের মধ্যে মানে পুরুষদের মধ্যে উই হ্যাভ ভেরি ভিজিবল ফিয়ার প্যালপেবল ফিয়ার হচ্ছে আপনার ফেমিনিজম নিয়ে তো সাধারণত একটা জায়গায় মানে আমার আমার গবেষণার জন্য একটা জায়গায় পড়ছিলাম যে যখন আপনার বেতনটা নির্ভর করে কোনো একটা বিষয় না বোঝার উপরে মানে ব্যাপারটা আপনি বেতনটা পাচ্ছেন আমি বেতনটা পাচ্ছি কারণ ব্যাপারটা বুঝি না ধরেন পৃথিবীতে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমি হচ্ছে অনেক বড় একটা ফসিল ফিউল কোম্পানির সিইও এখন আমি যদি স্বীকার করি এই জলবায়ুর বিপর্যয় আসছে বিকজ অফ ফসিল ফিউল তাহলে তো আমার বেতন এখানে আক্রান্ত হবে আমার সুবিধা আমার সম্পদ আমার ক্ষমতা আমার সামর্থ্য ডিগনিত হবে তাহলে এটা না বোঝার মাধ্যমেই আমার বেনিফিট বৈশ্বিক বেনিফিট মেটেরিয়াল বেনিফিট পাওয়ারের বেনিফিট সার্বিক বেনিফিট না কারণ আমি যদি আমার সহযোগী যিনি আমার সহধর্মিনী কিংবা প্রেমিকা কিংবা আমার কন্যা অথবা বোন অথবা মা সে ভালো না থাকলে তো আমি সব কিছু মিলে ভালো থাকবো না তার ভালো থাকার সাথে আমার ভালো থাকাও সম্পৃক্ত এটা একটা অনেকটু বড় হলিস্টিক কথা তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একেবারে স্পেসিফিকলি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে ফেমিনিজম কেন আপনার কাছে মনে হয় আমাদের মধ্যে এরকম ফিয়ার ব্রিড করে আমরা ফেমিনিজম শব্দটা শুনলেই ভয় পাই আমাদের কালচারাল কনটেক্সটে আমাদের সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক কনটেক্সটে আপনি যেটা বললেন যে আমার গদি টলমল হয়ে যাবে আমার ফেমিনিজমের মূল জায়গাটা তো হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটালিজম পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই তো তাকে পরিপুষ্ট করছে এবং পুঁজিবাদই আমাদেরকে মানে ধনে মানে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে তাই না তো আমি যখন সেই জায়গাটা থেকে অনেক বেশি বেনিফিটেড হচ্ছি তখন তো আমি চাইবো না যে আমার জায়গাটা নষ্ট হোক হ্যাঁ আমি চাইবো যে এক্সপ্লয়টেশনটা জারি থাকুক এখন আমাদের দেশের ক্ষেত্রে শুধু পুঁজিবাদের পাশাপাশি আরো অনেকগুলো বিষয় আছে ধর্মীয় গোড়ামি আছে ধর্ম একটা বিরাট ফ্যাক্টর যেখানে আমরা খুব বড় ধরনের ভাবে বাধাগ্রস্ত হই ফেমিনিস্ট অ্যাক্টিভিজমের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কুসংস্কার আছে অশিক্ষা আছে কুশিক্ষা আছে এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো ফেমিনিজমকে খুব মানে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে এখন আপনার আপনি যেটা বলছিলেন যে আমার আমি ভালো থাকব আমি আমি ভালো থাকলে আমার স্ত্রী ভালো থাকলে আমার বোন ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকব এই জায়গাটাই তো তারা বুঝতে পারছে না কারণ তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে যে ক্ষমতাবান সে ভালো থাকে কিন্তু সেটা বুঝতে পারছে না যে ক্ষমতাবান সেও এক্সপ্লয়টেড ওই ক্যাপিটালিজম দিয়ে ওই প্যাট্রিয়ার কি দিয়ে প্যাট্রিয়ার্কি যে সিস্টেমটা টোটাল প্যাট্রিয়ার্কি তো একটা সিস্টেম পুরুষতন্ত্র তো একটা চিন্তাধারা আমি যখন পিতৃতান্ত্রিক সিস্টেমের মধ্যে থাকি আমি কিন্তু পুরুষকেও সেই সিস্টেমের অধীনের একজন দাস বানিয়ে রাখি এবং সেই দাসেরও দাসই হচ্ছে নারী কিন্তু দুজনই তো দাস পুরুষও দাস নারীও দাস নারী দাসেরও দাস তো এই যে দাসের দাস সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কিন্তু দাস ভাবছে আমি দাস নই আমি আসলে মালিক তো সে আসলে মালিক সেই দাসিটির বা কিন্তু সে তো সিস্টেমের দাস এই যে এই যে জায়গাটা এই যে একটা কৌশলে যে ষড়যন্ত্রের জায়গাটা প্যাট্রিয়ার কি ক্যাপিটালিজমের সেইটাই তো পুরুষ ধরতে পারছে না কারণ তাকে যে ক্ষমতার একটা লোক তাকে যে ক্ষমতার একটা মোহের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে নানা রকম আইন দিয়ে নানা রকম ধর্মীয় তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে নীতিমালা দিয়ে সামাজিক নীতিমালা দিয়ে অনেক কিছু দিয়ে পুরুষকে অনেক বেশি একটা কি বলবো খুব আদরে আল্লাদে বড় করেছে এই টোটাল পৃথিবীটাই সমাজ রাষ্ট্র সব কিছু আইন বলে পুরুষ নারীর চেয়ে সম্পত্তি বেশি পাবে সিস্টেম বলে নারী যতই দক্ষ হোক স্কিলড হোক পুরুষের বেতন বেশি হবে দুটো নারী পুরুষ ইট ভাঙছে সারাদিন পরে পুরুষটা পাচ্ছে সাতশো টাকা নারীটা পাচ্ছে চারশো টাকা তাহলে পুরুষটি তো তখন ওইটাই চিন্তা করবে যে আমি 
উচ্চে আছি এবং আমি সে কারণে আমি বেশি বেতন পাচ্ছি এখন যদি দুজনেই সমান হয়ে যায় পুরুষের সেই হীনমন্যতার বোধ এবং পুরুষের কিছু একটা লস করে ফেলার বোধ যে আমি বোধ হয় এখন কমে যাব যখন ওই যে বলে না এরকম একটা অনেক সময় বলে যে নারীরা জব মার্কেটে আসার কারণে পুরুষরা নাকি বেকার হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা তত্ত্ব কিন্তু অনেকে দেয় দেখবেন তো ওইটা ওদের একটা ইনসিকিউরিটি কিন্তু ওরা এটা বোঝে না যে নারী পুরুষের সমান জব মার্কেটে অংশগ্রহণ আলটিমেটলি কিন্তু সকলকেই লাভবান করবে কারণ আমাদের তো আমরা জব করি কেন ব্যবসা করি কেন আলটিমেটলি আমরা পরিবারকে ভালো রাখতে চাই বা আমাদের সোসাইটিকে আমাদের টোটাল আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি থেকে সমষ্টিগত উন্নয়নের দিকে আমরা চাই কিন্তু সেই ব্যক্তিগত উন্নতিটা ও ভাবছে যে পুরুষ একাই করবে কিন্তু ওর এই বোধটা নেই যে নারী পুরুষের সমন্বিত উন্নতি আলটিমেটলি ওর একটা পুরো পরিবারটাই বেনিফিটেড হবে তো এই জায়গাটা এই যে আমি ওকে শাসন করতে পারি আমি একজনের উপর ই চাপাতে পারি এরকম একটা ব্যাপার ছিল যে আগেকার দিনে যে 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 পুরুষরা খুব মানে ফ্যাসিবাদী একটা রাষ্ট্রে যখন পুরুষ পুরুষ বেশি কথা বলতে পারে না যখন সাধারণ পুরুষ যখন তখন ও ওই যে ওর ভেতরের যে ক্ষোভটা বা ওর যে কিছু ওটা এসে সে নারীর উপর চাপাতে পছন্দ করে কারণ ওর তো কোথাও একটা উদ্গীরণ করতে হবে কোথাও একটা ছাড়তে হবে সো ওই জায়গাটা যে আমার নিচে কিছু একটা মানুষ আছে এবং আমি নিজেকে বড় ভাবতে পারছি এটার একটা তৃপ্তি এবং এটার একটা অভ্যস্ততা আমরা তো এমনকি আমি আমি একজন আর আমি সবসময় বলি যে মেয়েদের ভেতরে যে এক ধরনের আরামের যে অভ্যস্ততা যে আমি কিছু হলো বাজারের ব্যাগটা একটু ভারী হয়েছে আমার হাজব্যান্ডটি বাজারের ব্যাগটা নিয়ে আসে আমার কিন্তু শরীরে শক্তি আছে আমি কিন্তু চাইলে পারবো কিন্তু আমি কোনো তুলেই দেখি নাই তুলে না দেখলে আমি বুঝবো কিভাবে যে আমি তুলতে পারছি পারছি না এরকম রাত্রেবেলা আমার কোথাও আমার মনে আছে আমার খুব ক্লোজ একজন মানুষ তার হাজব্যান্ডের সাথে মানে তুমুল মানে দাম্পত্য কলহ তো তা সে যখন আমার কাছে এমন একটা সিচুয়েশনে গেছে একদম আর মনে হয় ঠিকবে না এরকম আমি তখন বলছি যে আসলে এভাবে কি হবে কি না তোমরা চিন্তা করো ব্যাপারটা বলছি না এটা আমাকে ধরে রাখতে হবে এই বিয়েটা কারণ এই যে রাত্রেবেলায় বাচ্চা দুধ শেষ হয়ে যায় ওষুধ শেষ হয় তখন যেটা আনতে যাবে কি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলো এবং আমার বাসাতে সে আসলো তখন একটা সময় সে কিন্তু তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল এবং সে তার নিজের সন্তানকে নিয়ে আলাদা থাকে এখন সে স্টিল একা জীবন যাপন করছে এবং সন্তানকে নিয়ে এবং চমৎকার সে জীবন কাটাচ্ছে এবং বাচ্চাটাকে এত সুন্দর ভাবে মানুষ করছে তো একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে তুমি যে একদিন বলেছিলে যে রাত্রেবেলা ওষুধ কিনতে যাবে কে এখন ওষুধটা কে কেনে মানে আমি কিনি তখন আমি বললাম যে তখন তোমার এই আমি কখনো তো কিনে দেখিনি তো এই যে জায়গাটা যে আমাদের অভ্যস্ততার জায়গাটা যে আমাকে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে আমি ছোটবেলা থেকে এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে আমার পা ফেলতে ভয় লাগে আমার বুক কাঁপে এবং পুরো সোসাইটি আমাকে বুক কাঁপতে বাধ্য করে আমি যখন রাত্রেবেলা অফিস থেকে ফিরতাম আমার কোনো ভয় লাগতো না কিন্তু আমার আম্মা একটা ফোন দিত কোথায় আছিস ঠিক মতো যা হুটটা উঠা হ্যাঁ আর সঙ্গে সঙ্গে আমার যে একটা আমি যে একটু সাহসের সাথে যাচ্ছিলাম ওইটা আমার আত্মবিশ্বাস একটা চিট ধরে যেত আমি ভয় পেয়ে যেতাম যে এই বোধহয় আমার কোনো বিপদ হবে তো এই জায়গাটা আসলে পুরো সোসাইটিতে অনেক আমাদের অনেক পথ চলার আছে আমাদের আসলে অনেক ভাঙার আছে নিজেদেরকে এই ভাঙতে ভাঙতে একটা নারী পুরুষ সব বয়সের মানুষকে আমাদের আসলে নিজেকে ভাঙতে হবে এবং অন্যকে ভাঙতে হবে চ্যালেঞ্জ করতে হবে যত বেশি চ্যালেঞ্জ করবো এটা তত ভাঙ আমাদের ব্রেনের যে অংশটা মানুষের কোমল যে অনুভূতি গুলা মমতা স্নেহ ভালোবাসা কম্প্যাশন পাওয়ারের কারণে যখন আমরা পাওয়ার হাঙ্গরি হই বা পাওয়ার সার্চের কারণে সেই অংশটা কম কাজ করে বা কাজ করে না জাস্ট থিঙ্ক এবাউট ইট যে আমি এই মুহূর্তে পাওয়ার মানে করছি সার্চ করছি 
আমার একটা কাজ করতেছে না সো হোয়াট ডাজ ইট মিন যে আমার পুরুষ হিসাবে আমি ক্ষমতার প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে আমি নিজে আমার নিজের মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি হ্যাঁ এবং প্রতিনিয়ত আমি আমার নিজের মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের সাথে যখন যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আমার সেই বিচ্ছিন্নতাটাকে আমার অসহ্য মনে হচ্ছে তখন সামহাও সমস্যা কিন্তু আমার ভেতরে কষ্টটা কিন্তু আমার ভিতরে আমি কাঁদতে পারছি না আমি আমার ইমোশন এক্সপ্রেস করতে পারছি না আমার মানে আমার মনুষ্যত্ব থেকে আমার নিজের কাছ থেকে আমি আলাদা করে নিছি তো তখন তো ওই তো মানে আমাকে সবসময় প্রুফ করে দেখাতে হবে সবসময় প্রুফ করে দেখাতে হবে এবং ছেলে হিসেবে জন্মানোর পর থেকে একেবারে শিশুকাল থেকেই বিষয়টা কি তোকে তো কাউকে খাওয়াতে হবে কাউকে কারো ভরণ পোষণ করতে হবে মানে ছোটবেলা থেকেই ওই প্রোভাইডার ডিসকোর্সটা তো ওইটা তো আসলে হ্যাঁ আপনি খুব সুন্দর করে যে বিষয়টাকে যোগ করলেন পুঁজিবাদের সাথে পিতৃতন্ত্রকে একসাথে করে দিলেন যে পিতৃতন্ত্র শুধু পিতৃতন্ত্র না এর পিছনে একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে মানে ক্যাপিটালিস্ট পেটি আর কি আর যখন ক্যাপিটালিস্ট পেটি আর কি কথা বলছি তখন মানে হচ্ছে ক্ষমতার খেলা ক্ষমতা দিয়ে আপনার কাছ থেকে আমি কেড়ে নিব এই তো আপনার আপনার সম্পদ আপনার অস্তিত্ব আপনার সম্মান আপনার প্রতি যা কিছু আছে সেখান থেকে আমি বঞ্চিত করব কিন্তু এই জিনিসটা না ক্যাপিটালিস্ট লজিকে পরে না পা আপনার শ্রদ্ধাটাকে যদি আমি হরণ করি এতে করে আমি তো ভালো থাকবো না কারণ আপনাকে অশ্রদ্ধা করলে সর্বপ্রথমে তো আমি আমার মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করলাম তাই না আপনার প্রতি আমি হিংস্র হইলে আমি তো আমারটা করলাম সো ওইটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় প্রশ্ন আপনি যখন অনেক অনেক মেল কলিগ বন্ধু সহপাঠী বা যেভাবেই হোক সহধর্মিনী বা যেটাই হোক আপনি দেখেন না যে কিছু মানুষ একটা পর্যায়ে একটা জায়গায় ছিল সেটা হোক পড়ার কারণে জীবনে বড় কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণে তার অবস্থানটা ছে মানে আমাদের মধ্যে যে অ্যাংজাইটি থাকে ফেমিনিজম নিয়ে তার সেই অ্যাংজাইটিটা খানিকটা কমতেছে ফর এক্সাম্পল আমি আমি অফটেন আই গিভ মাই ওন এক্সাম্পল দ্যাটস ইজি যে ফর এক্সাম্পল ওয়েন আই ওয়াজ এ টিনেজার একটা টিনেজ হিসেবে আমার কাছে মনে হতো যে আমি ছেলে হিসাবে জন্মাইছি এই কারণে আমি সুপিরিয়র কিন্তু এই যে আমার ওই সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সটাকে আনলার্ন করতে হয়েছে আপা আপনি আপনার অ্যানেকডোটাল এক্সপিরিয়েন্সে বা কাজের এক্সপিরিয়েন্সে ছেলেদের মধ্যে কোন ধরনের ট্রানজিশন মানে কোন ধরনের ঘটনা শিক্ষা চেতনা তার ভিতরে এই তার নিজের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তার নিজেরই কাঁধে বোঝা আমার সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমার নিজের কাঁধেই বোঝা বোঝা না তো এটা তারা কিভাবে টের পায় হাউ ডু দে আন্ডারস্ট্যান্ড ইট কিভাবে দেখেছেন এটা এটার অনেক মানে মিক্সড অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা আছে যে অনেক সময় আছে যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস যেটা হয় যে টেরই পায় না ওটা ভেতরে থাকে অবদমনটা ভেতরে থাকে এবং ব্যাটা ছেলে কাঁদবে না এটাই এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে যে কাঁদবে না কিন্তু ওটার ভেতরের যে আপনি যেটা বললেন যে আমার খারাপ লাগতেছে আমি কাঁদতে পারতেছি না দেখে এবং আমি আলটিমেটলি যে ক্ষোভটা জিয়ায় রেখে 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 একসময় ওটা হয় বউকে ধরে মারতেছি বা বউয়ের সাথে রাগারাগি করতেছি অথবা বাচ্চাদের সাথে চিল্লাচ্ছি কি বাসায় যে দুর্বল মানুষটা বৃদ্ধ বাবা মা তার সাথে করছি বা কিছু একটা কাজের লোকের সাথে চিল্লাচ্ছি বা জুনিয়র কলিগের সাথে চিৎকার করছি আমার ওই অবদমনের জায়গাটা আমি আমার ফেক ক্ষমতা আমার হাতে যে ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে ওটা তার সাথে একটা ফেক ক্ষমতা সেই ফেক পাওয়ারটাকে আমি মনে করছি যে ওটা দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা পেতো ওটা দিয়ে ওই ওইটাই আমার আশ্রয় আমার ওখানেই তো তাতে কি হয়েছে আমি কাঁদতে পারি না কারণ আমি কাঁদবো কারণ আমি বীর পুরুষ আমি তো সবার অশ্রু মোছাবো তো আমার ওই অভিজ্ঞতাটা মানে প্রতিনিয়ত আমি যখন ছোট ছিলাম যে আমার একটা মজা মনে আছে আমি আমার বন্ধু আমার অনেক বন্ধু ছিল ওরা তখন ওই যে কম্পিউটার সবার তো কম্পিউটার না আমরা যখন টিন এইচ হ্যাঁ আমার আমার এক বন্ধু ও কম্পিউটার কিনেছে তো আমি খুব আগ্রহ নিয়ে কম্পিউটার দেখছি ও বুঝে ধরিস না তো মেয়েরা গেলো ধরিস না তো নষ্ট করতে আমি আব্বাকে বলতেছি যে আমার একটা কম্পিউটার তুমি কিনে দাও আমার 
মানে আব্বার হয়তো তখন অনেক কষ্ট হয়েছে বাট আমার খুব মনে হচ্ছিল যে আমার একটা কম্পিউটার লাগবেই কারণ আমি কেন আমার ওই জায়গাটা লাগছে যে ও এখন আমার মনে আছে যে ওর ও আমার ওই বন্ধুটা কিন্তু ও কিন্তু খুব ইমোশনাল ছিল অনেক ইমোশনাল ছিল কিন্তু ও ক্রমাগত পুরুষ হতে চাইতো ওর যত ওর যত ব্রেক আপ হইতো ও কাঁদতো আর কেন আমি কাঁদতেছি কেন আমি কাঁদতেছি হ্যাঁ মানে ও ওর যেহেতু আমার বন্ধু তো আমার মনে আছে যে ওর মধ্যে একজন আরোপিত পুরুষালী পুরুষের জন্য ওর একটা আকাঙ্ক্ষা এবং ওই টেন্ডেন্সিটাই ওকে চালিত করেছে আমাকে কম্পিউটার টাচ করতে না দেয় তো এইটা কিন্তু এই 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 ছেলেটাই যখন একটা অফিসে যাবে ওর মধ্যে কিন্তু ওই টেন্ডেন্সিটা নিয়েই ও একটা অফিসে যাবে ও তার সহকর্মী নারীর সাথে ওই টেন্ডেন্সিটা হয়তো আমার সাথে রাফলি বলেছে ওকে কোমল স্বরে বলবে তো আমার এই জিনিসটা আমি সব সময় দেখেছি এবং আমার মধ্যে আমি যেটা করেছি যে আমার সবসময় আমি ইন্টেনশনালি পুরুষকে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছি সেটা কথা দিয়ে হোক কাজ দিয়ে হোক বিহেভিয়ার আমার আমার আসলে আমি স্পষ্ট কথা বলতে আমার কাছে মনে হয় যে স্পষ্ট কথা বলাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে সেটাতে হয়তো অনেকেই পছন্দ করে না কিন্তু আমি আলটিমেটলি দেখেছি যে আপনি যদি বুঝিয়ে বলতে পারেন আপনি যদি সুন্দর করে একটা মানুষকে ভালো করে বলতে পারেন বিনয়ের সাথে বলতে পারেন তাহলে সেই মানুষটা কিন্তু সেটা নিয়ে দ্বিতীয়বার হলেও চিন্তা করবে আমার মনে আছে যে আমার একজন সিনিয়র কলিগ আমার একটা অফিসে তিনি ফ্যামিলিস্টদের দেখতে পারেন না তো সামহ আমাকে তা সহ্য করতে হয়েছে আমি তখন মানে ফেমিনিস্ট হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছি তো ওনার ভালো লাগতো না উনি নানাভাবে আমাকে সেটা বুঝাতেন যে আমার এই যে আমি লিখছি বা ওনার অনেক মনে হতো যে অনেক শব্দে ওনার আপত্তি হ্যাঁ যে উনি আমাকে একবার একটা লেখা লিখতে বললেন যে লেখাটার ভেতরে আমি নারীকে সেক্স অবজেক্টের বাংলা করেছি আমি যৌন বস্তু তো আমি লিখেছি যে নারীকে যৌন বস্তু হিসাবে দেখার যে চেষ্টা সেটা যতদিন না বন্ধ হবে ততদিন এরকম একটা কিছু আমি লিখেছি তো উনি ওই জায়গাগুলো সব বাদ দিয়ে দিয়েছেন বাদ দিয়ে আমার লেখাটা এখন তা আমি ওনাকে বললাম যে এই শব্দগুলো বাদ দিলে আমার লেখাটার কোনো মূল্য থাকে না তো আমি এই শব্দগুলো যদি আপনি বাদ দিন আমার লেখাটা আমি প্রকাশ করব না আপনি আমার লেখা নেবেন না তো তখন তিনি আমার সাথে একটা ডিসকাশনে বসলেন এবং খুব রাগ করলেন আমার সাথে অনেক চিৎকার করলেন তো আমি ওনাকে বললাম যে আপনি যতই যাই করেন আমি এখানে আপোষীন তো আমার লেখা এখানে যাবে না আমার লেখা আপনার যার কাছে মনে হচ্ছে যৌন বস্তু শব্দটা নোংরা শব্দ তার কাছে তো আমি লেখাই দেব না আপনাকে আগে সেটা আনলার্ন করতে হবে যে আপনি যেটা শিখে এসেছেন সেটা আপনি ফেক আপনার সেই শিক্ষাটাই ভুল আছে তো ওনার সাথে আমার এই ফাইটটা যখন চলছিল তখনই একদিন আমি ওনার সাথে বসলাম একদম ওনার রুমে বসলাম বসে আমি ওনাকে বললাম যে আপনি একদিন ভাবির সাথে কথা বলবেন আপনার মেয়ে তখন ওনার মেয়ে তখন ইউনিভার্সিটিতে যাবে যাবে এরকম আর কি আপনি ওর সাথে কথা বলবেন আপনার কন্যার সাথে যে প্রতিদিন যখন ও রিক্সা ঠিক করে যে অমুক ইনস্টিটিউটে যাবে কি না তখন রিক্সাওয়ালাটা যখন ওর চোখের দিকে না তাকে ও শরীরের দিকে তাকায় তখন সে কি ফিল করে আপনি কি কখনো জানতে চেয়েছেন আপনি কি কখনো ভাবির কাছে জানতে চেয়েছেন যে এই আপনার সাথে তার তার হয়তো পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে তার আগের যে পঁচিশ বছর সেই পঁচিশ বছরে ভাবিকে কেউ সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছে কি না আপনি বলে কি না না এরকম কিছু হয় না কা হাউ ডু ইউ নো আপনি তো জানেন না আপনি একদিন আমার অনুরোধ থাকবে আপনি এই প্রশ্নগুলো নিয়ে বাসায় কথা বলবেন যে এই ফিলিংটা কি বা ভাবির এরকম সিচুয়েশনগুলোতে ভাবি কি ভাবে এবং আমার খুব ভালো লাগে যে ভদ্রলোক এই কাজটা করেছেন এবং উনি তারপর ওনার যে চেঞ্জটা আমি দেখেছি সেটা রিয়েলি আমার খুব ভালো লাগতো এবং উনি খুব চেঞ্জ হলেন অনেক কিছু আমার সাথে পরে শেয়ার করতেন ওনার অনেক কিছু সেই কোনো শব্দ নিয়ে যে ওনার গোড়ামিগুলো ওগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকলো এবং আমি এটাতেই বিশ্বাস করি যে পজিটিভলি যখন আমি অ্যাপ্রোচ করব একজন পুরুষকে একজন নারীকে বিশেষ করে পুরুষের ক্ষেত্রে তখন সে তার এই যে এতদিন ধরে শিখে আসার জায়গাটা আমার হাজব্যান্ড ও কিন্তু অনেক ফ্যামিলিস্ট একজন মানুষ একজন ফ্যামিলিস্ট পুরুষ সে 
কিন্তু তারপরে ও বলে যে এমন অনেক কিছু আছে যেটা আমি বুঝতেই পারতাম না যে এটা আসলে আমার চেঞ্জ করা উচিত অনেক কিছু আমি ধরেই নিতাম যে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করতে শিখছি এই যে রিয়েলাইজেশনের জায়গাটা এসে তো আমার হ্যাবিট আমরা তো আমি আসলে বুঝেই উঠতে পারি না যে আমার এটা আসলে পাল্টাতে হবে তো এই জায়গাটা আমার আমার অভিজ্ঞতার জায়গাতে আমি যতবার যত পুরুষের সাথে আমার ক্লাস হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেছি যদি সে প্রস্তুত থাকে অনেক সময় আছে যে তার প্রস্তুতি না বা আমাকে সুযোগই দিচ্ছে না বা চাচ্ছেই না সেক্ষেত্রে আমি তাকে সময়ের হাতেই ছেড়ে দিই এবং একটা সময় আমি বিশ্বাস করি যে ফিউচার ইস ফ্যামিলিস্ট সো একটা সময় তারা সময়ের প্রয়োজনেই সেই জায়গাটাতে ফিরবে এই যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন দ্য ফিউচার ইস ফ্যামিলিস্ট এবং আপনার সহকর্মীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দিলেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আমি জানি না আপনার সহকর্মী তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিনা বা তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিনা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ সম্বন্ধে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অনুসারে দুই হাজার একুশ সালের রিপোর্ট বাইশ সালের রিপোর্ট না একুশ সালের রিপোর্টে ওয়ান ইন এভরি থ্রি ওয়েমেন গ্লোবালি অ্যাসল্টেড সেক্সুয়ালি এবং এটা হচ্ছে রিপোর্টেড তারা নিজেরা মাইনর অর্থাৎ সে আরেকটা মানুষের সাথে তার যৌন আগ্রহ কিংবা এই যৌন ইচ্ছে এই এক্সচেঞ্জটা সে নিজে কি জানে সে কি নিজে কি বোঝে আমি কিন্তু তার মানে একটা এক্সকিউজ করতেছি না আমি কিন্তু বলতেছি না যে না ঠিক আছে তুমি জানো না বললে তুমি মানে এই করতে পারো অ্যাসল্ট করতে পারো ওই জায়গা থেকে আবার সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আর একটা ঘটনা বাংলাদেশে মানে অ্যাটলিস্ট এখানে তো আমি সাধারণত এভাবে কথাটা প্রায় আমাদেরকে মনে করাই দিই যে আমেরিকাতে ছেলেরা যে যৌন আক্রমণের শিকার হতে পারে এটা এই জিনিসটাই কনসেপ্টটা কিন্তু ফেমিনিস্টটা করছে মেনটা করে নাই অর্থাৎ আমাদের উপরে যৌন আক্রমণ হতে পারে এই জিনিসটার যে অবদানটা সেটা মানে আমেরিকাতে নারীরাই করছে ইভেন আমেরিকাতে আপনার যে যেমন আপনি সিঙ্গেল মাদার হিসেবে বিভিন্ন সরকারি আপনি ইউল গেট সাম সার্টেন রাইটস অথবা ছুটি পাবেন এটা কিন্তু যদি আপনি সিঙ্গেল ফাদার হন সেই রাইটটাও উনি মারা গেছেন রুদ বেরার গিনসবার্গ আর বিজি উনি করে গেছেন একজন এরকম একজন ফ্যামিলিস্ট মানুষের কথা বলছি আমি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিককালের ঘটনা একজন চিত্রনায়ক যিনি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে একজন নারীর দ্বারা যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন কিন্তু ওনার কেস নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ বলতেছে যে ওনার কেসটা নিবে কিভাবে কারণ পুরুষকে কিভাবে যৌনভাবে আক্রমণ করা যায় আমার তো মানে ইন্ডিয়ার স্টেটাস হিসেবে না ওইটা আমার গবেষণার বিষয় না আমি ওইটা আমি জানি না কিন্তু আমির খান একটা অনুষ্ঠান হতো এখন মনে হয় হয় না সত্য এরকম সুন্দর একটা সত্যম বিজয় এগুলো কিছু একটা নিয়ে নাম হিন্দু হিন্দিটা বলতে পারতেছি না ওইখানে উনি দেখাচ্ছিলেন যে মোর ইয়াং বয়েস এটা আমার কাছে মাথা খারাপ করা একটা মানে স্ট্যাটিস্টিক্স মোর ইয়াং বয়েস আর সেক্সুয়ালি অ্যাসোল্টেড ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে তার মানে এই যে একটা প্রশ্ন করেছেন লিনা আপা পুরুষতন্ত্র ইটস সেলফ পুঁজিবাদের সৃষ্টি সামাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতে পুরুষতন্ত্র থাকে না থাকে কি আচ্ছা মানে এটা এটা সম্বন্ধে আমি আসার আগে আমি যদি পুঁজিবাদের একটা কথা বলতে চাই পুঁজিবাদের বিষয়টা সম্বন্ধে এটা হচ্ছে পাওয়ারের সম্পর্ক কার উপরে কার পাওয়ারের সম্পর্ক আপনার কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে যেতে চাই আমার পাওয়ার থাকতে হবে না আপনার কাছ থেকে আমি জোর করে টাকা নিয়ে গেলাম কিংবা আপনার কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে গেলাম আমার পাওয়ার তো থাকতে হবে 
তো পুঁজিবাদ যদি পাওয়ারের সম্পর্কটা হয় সেই সম্পর্কর অনেকগুলা তো পদ্ধতি আছে আমি আপনার বস হইতে পারি আমি আপনার বড় ভাই হইতে পারি আপনার উপর ক্ষমতা খাটানোর জন্য অনেক কিছু কাটাইতে পারি তাই না অ্যান্ড ফ্লিপ করে দিই ধরেন এই জায়গায় মানে ক্যানাডাতে আমি একজন পুরুষ কিন্তু আমি একজন সাদা পুরুষ না একজন সাদা নারী এই সমাজে আমার চাইতে বেশি ক্ষমতাবান এটা যদি আপনার ডেটা খুঁজে বের করতে চান ইউ উইল হ্যাভ লটস অফ এভিডেন্স আমেরিকায় আমার প্রফেসরের লেখা একটা বই এবং এই বইটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে বইটা এই বইটাতে উনি দেখাচ্ছেন অ্যাপিলিং বিকজ হি ইজ অ্যাপলিং আমি এই বইটা রেকর্ডের জন্য হয়তো রেখে দিলাম এই বইটাতে উনি দেখাচ্ছেন আমেরিকাতে কালো পুরুষেরা আর মোর সেক্সুয়ালি অ্যাসোল্টেড দেন কালো নারী বাট মানে সবচেয়ে বেশি অ্যাসোল্টেড কালো পুরুষেরা তারপরে হচ্ছে কালো নারী তারপরে হচ্ছে সাদা নারী তার মানে এই জায়গায় ব্যাপারটা কি হলো বাবা সবচাইতে পাওয়ারের ক্ষেত্রে মায়ের খাওয়া তো কালো পুরুষেরা কৃষ্ণাঙ্গ মানে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটারের ক্ষেত্রে দেখেন এটা দেখেন এখন এই পুরো কনটেক্সটাকে যদি আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বোঝার চেষ্টা করি যৌন আক্রমণ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া কাউকে নিপীড়িত করা সেটা তো ক্ষমতার ব্যাপার সেই ক্ষমতার ব্যাপারটা বাংলাদেশের নারী বাদ আন্দোলন বা মানে ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের ক্ষেত্রে কতটা আমরা একদম নিবিড়ভাবে দেখার বোঝার চেষ্টা করতেছি ক্ষমতার সম্পর্কটা কোন জায়গায় ইন্টারসেকশনাল ফ্যামিলিজম যে আমি নারী হিসাবে নিপীড়িত হচ্ছি যখন আমি কালো নারী আরো বেশি হচ্ছি দরিদ্র নারী তখন আরো বেশি হচ্ছি আমাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা যে আমি রাস্তাতে টিজার শিকার হচ্ছি কিন্তু যখন আমি মোটামুটি একটা শিক্ষিত শিক্ষা পেয়ে একটা বড় চাকরি করি তখন আমার মজুরির গ্যাপটা কম তার মানে আমার রাস্তায় আমি টিজার শিকার হচ্ছি কিন্তু অফিসে আমি ভালো মজুরি পাচ্ছি কিন্তু যখন আমি গরিব নারী তখন আমি রাস্তায় টিজার শিকারও হচ্ছি ইট ভান থেকে মজুরিও কম পাচ্ছি আবার বাসায় ফিরে হাজব্যান্ডের মারও খাচ্ছি কিন্তু আমার আমি একটু অবস্থাপন্ন নারী দেখে আমি একটু খাবারটা ভালো পাচ্ছি বাসায় ফিরে আমার খাবারটা খুব বেশি ভাগ করতে হচ্ছে না কিন্তু আমি যখন গরিব নারী তখন আমার খাবারটা ভাগ হচ্ছে এবং সিংহভাগ পুরুষ খেয়ে ফেলছে আমি কম খাবার পাচ্ছি তো এই যে জায়গাটা এটা নিয়ে তো এখন আমরা কথা বলছি যখন ক্ষমতার জায়গাটা অনেক বেশি যেমন আমরা চা বাগানের নারীদের কথা বলি যে চা বাগানের নারীরা চা বাগানের পুরুষদের চেয়েও চা বাগানের নারীদের এক্সপ্লয়টেশনের শিকার হতে হয় বেশি ইসলাম এরিয়াতে নারীদের পুরুষও নানা রকম ভাবে যৌন হরানি শিকার হচ্ছে নারীর নারীকেও হতে হচ্ছে আপনি যেটা বলছিলেন যে ফেমিনিস্টরা প্রথম ওই পুরুষের জায়গাটায় চিহ্নিত করেছে কিন্তু সেটার কোনো কি বলবো সেটা নেই আপা একটা এই যে ডক্টর নাদিনের একটা নাদিনের ওনার একটা খুব সুন্দর মানে ডক্টর মুশিদ যেটা দেখাচ্ছেন যে আই থিঙ্ক ফর মেনি পিপল ফেমিনিজম ইকুয়ালস টু হেটিং ম্যান এই ভূ ধারণাটা বহু প্রচলিত শুধু বাংলাদেশে না সব জায়গায় এই ভুল ধারণাটা আসলেই ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করা হয় এই কি বলে এই যে হ্যাঁ পুরুষতন্ত্রের খাতিরে যে ফেমিনিজম ইকুয়ালস টু হেইটিং ম্যান এবং থ্যাংক ইউ ডক্টর নিদিন এবং আমি পার্সোনালি আর একটা যে জিনিসটা হচ্ছে যে ফেমিনিজমের যে জিনিসটা অ্যাটলিস্ট এখানে অর্থাৎ আমার কাছে মনে হয় ফেমিনিস্ট কিছু কজ মানে ক্যানাডায় আসার কারণে আমার খানিকটা যেই বাংলাদেশে তো ভাই আমি ছেলে মানুষ বাংলাদেশে ভাই আমি মুসলমান মানুষ তো সেই জায়গায় আমার যে প্রিভিলেজগুলো ছিল এখানে আসার পরে ওই মুসলমান হওয়াটা কারণে কিন্তু আমার একটা বিপদ আমার নাম ছিল হচ্ছে মোহাম্মদ দিয়ে আমি এখানে পুরুষ বডি কিন্তু আমি তো সাদা পুরুষ না তো তখন ওই জিনিসগুলো আমার চোখে পড়তেছে ও আচ্ছা 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 এইটা তাহলে আমার বোন ফিল করে এটা তাহলে আমার কি বলে স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা কিংবা সহকর্মী সেইটা ফিল করছে তো আমি ক্ষমতাটা নিয়ে আসেন আবার যে প্লিজ আপা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে ওনার ওই জায়গাটার থেকে একটু আসি যে আমাদের যেটা আমি আগে বলছিলাম যে 
ফেমিনিজম এর যে অনেক অনেক অর্জন সে জায়গাটা কিন্তু আইডেন্টিফাইড হয় নাই প্রচার হয় নাই সেটা নিয়ে প্রচার তো হয় নাই উল্টা সেটাকে একটা সময় ইংল্যান্ডে মেয়েরা যে আয় করত যখন মেয়েরা ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রে আসা শুরু করলো সেই আয়টাও কিন্তু স্বামীকে তুলে দিতে হতো পুরোটাই পুরো অধিকারটাই সন্তানের উপর তার কোনো অধিকার ছিল না একদম একটা ফার্নিচারের মতো পুরুষ তাকে একটা ফার্নিচার হিসেবে গণ্য করতো যে আমার স্ত্রী এবং কোনো কিছুর অধিকার এমনকি আমার একটা মামলা করতে আমার একটা অভিযোগ দায়ের করতে কোনো কিছুর অধিকার আমার ছিল না এবং সব ধরনের নারীকেই নানাভাবে নানা রকম আইন দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল সেই জায়গাটার অর্জনটা কিন্তু ফেমিনিজমে কিন্তু সেটা কি আপনারা আমরা কখনো শুনি যে আমরা আমি ভোট দিচ্ছি যে মহিলাটা ভোট দিয়ে আসছে বুথ থেকে আপনি যেটা বললেন যে আমি ফেমিনিজমে বিশ্বাস করি না আমি মানবতাবাদে বিশ্বাস করি মানবতাবাদে বিশ্বাস করেন ভালো কথা কিন্তু ভোটটা যে দিয়ে আসলেন ফেমিনিজমের কারণে সেটা কি জানেন ভোটটা তো দিতে পারার কথা না এখনো অনেক দেশেই এই যে মাত্র কয়েকদিন আগে পঞ্চাশ বছর আগেও অনেক দেশে ভোটাধিকার ছিল না অনেক মেয়ে তো সেই জায়গাটা তো অর্জন হলো এখনো স্টিল সম্পত্তি পায় না বাইরে যেতে পারে না সৌদি আরবে স্টিল এখনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বাইরে যেতে পারে না তো এই জায়গাগুলো যে পৃথিবীর অন্য দেশেও একই ছিল সেই জায়গাগুলো তো অর্জন করলো এই ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট সেই জায়গাটা বের হয়ে আসে নাই আর যেটা উনি লিখেছেন যে ফেমিনিজম অনেকের কাছে পুরুষকে হেট করা আমি জানি না এটা কোন ফেমিনিজমের কথা উনি বলছেন এটা তো ফেমিনিজম না তখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে ফেমিনিস ফ্যাক্টর কি করবে আমি বললাম যে ফেমিনিস ফ্যাক্টর মূল কাজ হবে ফেমিনিজম নিয়ে যে ভুল ধারণাটা সেটাকে সরানো আমার মূল কাজ ফেমিনিজম প্রচারের চেয়ে ওটার যে ভুল ধারণা সেটা আইডেন্টিফাই করে চোখে আঙুল দেখিয়ে দেওয়া যে এটা ভুল এটা ভুল করে প্রচার করা হয়েছে এটা মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে এই যে পুরুষকে হেট করা আমি পুরুষকে হেট করব কেন কারণ ফেমিনিজম তো হেটের বিরুদ্ধে পুরুষ নারীকে হেট করছে হেট না থাকলে তো আমি কাউকে সাবোর্ডিনেট ভাবতে পারি না আমি তখনই তাকে সাবোর্ডিনেট ভাবো যে যখন আমি তাকে ছোট ভাব করব নিচু ভাববো আমার পদ পায়ের নিচে সে থাকার যোগ্য তখন ওইটা তো এক ধরনের হেটরেট ওইটা তো এক ধরনের ঘৃণাই তো এই ঘৃণাটার বিরুদ্ধেই তো আমরা কথা বলছি তাহলে আমরা কেন আমার নতুন একটা ঘৃণার উদ্রেক করব বা নতুন একটা ঘৃণার কথা বলবো অ্যাকচুয়ালি আমরা তো সমতা এবং ভালোবাসার কথাই বলছি তো এই যে জায়গাটা এই যে ক্ষমতা কাঠামোর জায়গাটা সেই জায়গাটাতে অনেকে অনেকে আবার এটাও বলেন যে এলিট নারীবাদ বলে একটা কথা বলে যে ক্ষমতার কাঠামো যখন নিয়ে কথা ওঠে তখন এলিট নারীবাদ কথাটাও আসে যে এলিট নারীবাদী বা বড় লোকের মেয়েদের নারীবাদ ড্রয়িং রুমের নারীবাদ এরকম অনেক রকম কথা আছে ওই এগুলো ওই ফেমিনিজম নিয়ে যখন কথা আসে তখন তখন আমি একটা কথা বলি যে বড় লোকের যে মেয়েরা যাদের আপনারা বড় লোক বলছেন সেই সেই মেয়েগুলো কি বঞ্চনা শিকার হয় না সেই মেয়েগুলো কি নির্যাতিত হয় না তাহলে কেন তাদের জন্য ফেমিনিজম না আমি যদি ইসলাম বস্তি এলাকার মেয়েটির জন্য সমতার কথা বলি তাহলে আমি একইভাবে সেই মেয়েটির জন্য সমতার কথা বলবো যে হয়তো গুলশান বনানি এলাকায় থাকছে কিন্তু একইভাবে বঞ্চনা এবং অসমতার শিকার নির্যাতনের শিকার তো ফেমিনিজম তো আমার ফেমিনিজম হচ্ছে সেই রকম একটা তত্ত্ব যে যার যা এরকম না যে কোনো একটা পীর ধরে ফেমিনিজম হয় ফেমিনিজমের কিন্তু কোনো পীর নাই যে যার নিজের স্ট্রাগলটাই তার ফেমিনিজম আমি আমার জায়গা থেকে আমার ফেমিনিজমটা করছি আমার মুভমেন্টটা করছি আবার আরেকটি মেয়ে সে তার জায়গা থেকে করছে আমি যখন অফিসে ফাইট দিচ্ছি যে আমার বেতনটা ইকুয়াল হতে হবে আমার আমি মানব জাতির জন্য সন্তান জন্ম দিচ্ছি সো আমাকে সেই মাতৃত্বের জন্য আমাকে 
কি সুবিধা দিতে হবে সুযোগ দিতে হবে আমাকে সেই যত্নটা করতে হবে রাষ্ট্রের আমার অফিসের আমার সমাজের এই ফাইটটা যখন দিচ্ছি সেটা আমার ফেমিনিজম আমি আমার জায়গা থেকে আমার ফেমিনিজমটা করছি সো যত মেয়ে যার যার জায়গা থেকে করছে প্রত্যেকে এক একজন ফেমিনিস এবং প্রত্যেকের ফেমিনিজমই এক একটা ফেমিনিজম সো আমি কাউকে বলবো না যে আমার মাথার উপর অমুক একজন দাঁড়িয়ে আছেন তাকে আমরা হ্যাঁ আমরা সব তত্ত্বগুলো কে তত্ত্বের সৌন্দর্যগুলো তত্ত্বের মতাদর্শগুলো নিয়ে আমরা মাথায় রাখি সেটাকে আমরা ছাঁচে ফেলি সেটা অনুযায়ী আমরা চলি কিন্তু আলটিমেটলি আমি আমার যে ফাইটটা লড়াইটা আমার করছি সেটাই হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল তত্ত্ব সেটাই একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফাইট ফাইটই এক একটা ফেমিনিজম সো সেটার একটা সৌন্দর্য আছে এখন ওই জায়গা থেকে যে মিসকনসেপশনটার যে ইচ্ছাকৃত আমি বলবো যে এটা একটা ইচ্ছাকৃত প্রচার যে ওই যে থাকে না নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বলে দেয় আমাদের দেশে খুব জাজমেন্টাল কিছু ব্যাপার আছে কিন্তু এবং এটা সারা পৃথিবীতেই আছে যে অমুক তো অমুক এরকম তো অমুক তো সেরকম ফ্যামিলিজদের সম্পর্কে ওরকম একটা ই করা হয় এবং এইটা এই জায়গাটাতেই আমাদের আসলে কাজ করতে হবে এবং এই জায়গাটাতে কাজ করার জন্য আমার আসলে অনেক পুরুষ মানুষকে চাই নারী নারীর পাশাপাশি আমার অনেক পুরুষকে চাই এবং সারা পৃথিবীতেই কিন্তু সারা জীবন প্রচুর পুরুষ ফ্যামিলিস ছিলেন সেনেকা কনভেনশনে যে আটষট্টি জন ছিলেন তার মধ্যে একটা ডিক্লারেশনে তারা সই করেছিলেন সে আটত্রিশটি জনের মধ্যে বত্রিশ জনই ছিলেন পুরুষ সারা সেই জন স্টুয়ার্ড মিল থেকে শুরু করে অসংখ্য পুরুষ ফ্যামিলিস সারা জীবন ফ্যামিলিজমকে সমৃদ্ধ করেছেন তো সেই জায়গাটা থেকে এবং এই যে গর্ভ পাতের যে অধিকার নারীর সন্তান ধারণ জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার পিল খাওয়ার অধিকার প্রত্যেকটাতে নারী হয়তো ফেমিনিস্ট আন্দোলনগুলোতে সামনে সারিতে ছিল কিন্তু পিছনের দিকে যে পুরুষরা তাদেরকে শক্তি যুগিয়েছে জ্ঞান বিতরণ করেছে সাথে থেকেছে অর্থ যুগিয়েছে ইউনাইটেড করতে হেল্প করছে ইভেন অনেকে সামনে থেকেছে বই লিখেছে তারা তো অসংখ্য পুরুষ তাহলে আমি এরকম বলতে পারি না যে ফেমিনিস্টিজম একটা নতুন কোনো কনসেপ্ট যে আকাশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এবং সেখানে কোনো দিন কোনো পুরুষ ছিল না ফেমিনিস্ট আন্দোলনে সবসময় পুরুষরা ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে এখনো আছে এই যে ভুল ভ্রান্তি কথাবার্তাগুলো এগুলো এগুলোর বিরুদ্ধে আসলে আমাদের কথা বলে সে জায়গাটা ক্লিয়ার করতে হবে বেল হুকস উনি মারা গেছেন তো ওনার উনি হচ্ছেন আমার জন্য মানে এন্ট্রি টু মানে আগের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ফেমিনিজম আর এখন যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং খানিকটা চেঞ্জ হয়ে থাকে যে সমস্ত রাইটারের লেখাগুলো আমাকে হেল্প করে তো হাতে খুঁড়ি যেমন ধরেন সাদা নারীদের ফেমিনিজম হোয়াইট ফেমিনিজম এটা কিন্তু ব্ল্যাক ফেমিনিজম থেকে অনেক আলাদা আবার ট্রান্স ন্যাশনাল ফেমিনিজম সেটা আবার আলাদা তাই না তো এই যে এই জায়গায় কথাটা যে আমাদের সাদা নারীদের ফেমিনিস্ট ইস্যুটা আর কালো নারীদের ফেমিনিস্ট ইস্যুটা কিন্তু এক না সাদা নারীদের ফেমিনিস্ট ইস্যুটা আর মনে করেন ইন্ডিজিনাস নারীদের ফেমিনিস্ট ইস্যু অথবা ইমিগ্রেন্ট নারীদের ফেমিনিস্ট ইস্যু ব্রাউন মুসলিম নারীদের ফেমিনিস্ট ইস্যু কুইয়ার মুসলিম নারীদের ফেমিনিস্ট ইস্যু ইজ নট দ্য সেম দে ভেরি ডিফারেন্ট তাই না তো ওই জায়গাটার কমপ্লেক্সিটি যে ফর এক্সাম্পল ইফ আই ওয়ান্ট টু গিভ আ ভেরি মানে নাইভ সহজ এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে ধরেন আপনি যদি ইফ ইউ গ্রো আপ ইন আ মার্জিনালাইজড ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আপনি গরিব ঘরে বড় হন তাহলে খুব সহজেই কিন্তু গরিব মানুষের নিপীড়নটা বোঝা সহজ কারণ আপনি দেখতেছেন আমার একটা স্টুডেন্ট আমাকে খুব সাহায্য করছিল বোঝার জন্য আমার একটা কালো স্টুডেন্ট মানে একজন কালো আফ্রিকান ক্যানেডিয়ান ছাত্রী ছাত্রী মানে ইউনিভার্সিটিতে আমাকে বলছিল যে দেখো আমি এমন কোনো কালো মেয়ের সাথে বা কালো ছেলের সাথে পরিচিত হয়নি আমার যারা জানে না যে তারা কালো কিন্তু আমি অনেক সাদা মানুষকে চিনি যারা জানে না যে তারা সাদা মানে জীবন তো তাকে মনে করাই দিচ্ছে না যে সে সাদা কিন্তু ভাই আমি যখন এই কানাডা থেকে আমেরিকাতেই যাই মানে এখন তো আমার ইমিগ্রেশন হয়েছে যখন ইমিগ্রেশন ছিল না তখন ওই বর্ডার পার করার সময় কোনো কারণ ছাড়া একদম কোনো লজিক নেই আমি আমার কথা বলতেছি আমি নিশ্চিত আমার স্টোরি বলার জন্য না যে স্টোরিটা আমি জানি সেটা তো ধরেন বর্ডারে আমার একটু সময় লাগলো কেন 
কারণ আমার নাম শুরু হয় মোহাম্মদ দিয়ে আমার গায়ের রং সাদা না তা আমি আমার কলিকদেরকে যোগ করে বলি যে শোনো আমার নামটা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ আমার আমার গায়ের রংটাও রেডিও অ্যাক্টিভ এই কারণে আমি একটি করে রাখে এখন বাংলাদেশের কথায় আসি বাংলাদেশে আমি কিন্তু বলতেছি না যে যারা মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা তাদের স্ট্রাগল নাই অবশ্যই স্ট্রাগল আছে থাকবে না মানে দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ কিন্তু ওই আপনি কথাটা বললেন না তাদের স্ট্রাগল আছে তাদের মানে যারা এই যে গার্মেন্টস শ্রমিক তারও স্ট্রাগল আছে কিন্তু স্ট্রাগলটা একরকম না স্ট্রাগলটা আলাদা এই তো আচ্ছা এখন যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি ইন টার্মস অফ বাংলাদেশের কনটেক্সটে যে বাংলাদেশের নারীদের স্ট্রাগলের ক্ষেত্রে যতটা একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী তার ইস্যুটা এক্সপ্রেস করতে পারেন অবশ্যই করবেন অ্যাবসলিউটলি করবেন সেই ইস্যুটা কি একজন গার্মেন্টস শ্রমিক একজন কৃষি নারী একজন একজন নারী কৃষক প্রান্তিক পর্যায়ে নারী তাদের সংখ্যাটাই তো বেশি তাদের সংখ্যাটা বেশি না মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত নারীর সংখ্যা খুব ছোট খুব ছোট কম্পেয়ার টু দ্য মেজরিটি মানুষের ক্ষেত্রে ওই নারীদের কনসার্ন গুলাকে এক্সপ্রেস করার ক্ষেত্রে আমাদের সলিডারিটি কোন জায়গায় ওকে আচ্ছা এটাকে আমি দুটো ভাগে উত্তরটা দিই একটা হচ্ছে যে আমি প্রথম শেষের অংশটা আগে বলবো যে আমাদের সলিডারিটির জায়গাটা আমি মনে করি যে একজন ফেমিনিস্ট ধরেন একজন হার্ড কোর ফেমিনিস্ট যখন আমি অ্যাক্টিভিজমে আছি মনে করি সবাই তো যে যার জায়গা থেকে ফেমিনিস্ট অ্যাক্টিভিজম করছে বা যে যার নিজের জীবনটা একটা ফেমিনিস্ট অ্যাক্টিভিজম কিন্তু তারপরও যখন আমি বলছি যে আমি আর অন্য সবার হয়ে লড়াই লড়ে দিচ্ছি ধরেন আমি আমি ধরেন মনে করি যে আমি মনে করছি যে আমি আমার নিজের লড়াইয়ের সাথে সাথে আরও কিছু মানুষের লড়াইও লড়বার চেষ্টা করি কতটুকু পারি জানি না কিন্তু আমি চেষ্টা করি এরকম আমার মতো আরও কিছু মানুষ আছে সেক্ষেত্রে আমাদের এই আমরা যারা মনে করছি যে আমি অন্যের লড়াই লড়ছি তাদের জন্য অনেক কিছু অর্জন অনেক কিছু আমাদের গেইন মানে কি বলবো আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে লার্ন করার আছে এবং অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার আছে আমি যখন বলবো যে আমি ওর হয়ে লড়াইটা লড়ে দিচ্ছি তখন আমাকে ওই মানু ওই নারীটির জীবনটাকে জানতে হবে এখন আমি যখন লড়াইটা লড়ছি তখন আমার আমি যদি ওই যে তখন আমি ওই সময় বলবো যে আমি যদি ঘরে বসে থেকে ওই লড়াইটা লড়ার কথা বলি তাহলে কিন্তু আমি লড়তে পারবো না আমাকে ওই সলিডারিটি এই যেখানে আপনি সলিডারিটির কথা বললেন আমি মনে করি যে আমাকে ওই নারীটিকে জানতে হবে ও কিভাবে ওর থট প্রসেসটা ওর চিন্তার জায়গাটা কি ও কি নিয়ে চিন্তা করে ও কিভাবে ভাবে আমি ওর প্রবলেমটা কোথায় ও কেন ওর কি হচ্ছে ও কোনটা বলতে পারছে আর কোনটা বলতে পারছে না এই জায়গাটা আমাকে কিন্তু ইন্টেনশনালি এফোর্ট দিয়ে আমাকে জানতে হবে আমাকে শিখতে হবে ওর লাইফটা আমাকে দেখতে হবে ওই জায়গাটা আমাকে যেতে হবে আমি যদি ঢাকা শহরে বসে পার্বত্য চট্টগ্রামের মেয়েদের লাইফের কথা শুধু লিখেই যাই লিখে যায় তাহলে তো আমার হবে না আমার ওই মেয়েটার লাইফটা জানার জন্য ওই পার্বত্য চট্টগ্রামের মেয়েগুলোর সাথে আমার কথা বলতে হবে যে একজন আদিবাসী হিসাবে তা আদিবাসী নারী হিসাবে তার বেদনার জায়গাটা তার বঞ্চনার জায়গাটা আসলে কি সেইটা আমাকে সেই এফোর্টটা আমাকে আমি সবসময় বলি যে একজন ফেমিনিস্ট মানে সে শুধু সারাক্ষণ সমতা ইকুইটি ইকুয়ালিটির জন্য ঝগড়া করবে রাগ করবে মারামারি করবে শুধু তাই নয় তাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আরো অনেক কিছু হতে হবে তাকে আসলে একটা ডেডিকেশনের জায়গা যেতে হবে আমার লাইফটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা বিশ্বাস করি যে যখন আমি একটা কোনো ডেডিকেটেড ওয়েতে কোনো একটা কাজ করছি তখন আমার নিজের অনেক চেঞ্জ আনতে হবে আমি মনে করি যে আমার অনেক বেশি কি বলবো ওটাকে অনেক বেশি ওটার ভেতরে ঢুক ওটার ভেতরে ঢোকার জন্য আমার নিজের অনেক আদি অভ্যাস যেমন আমার আমি মনে করি যে আমার অনেক মিনিমালিস্ট হওয়া দরকার আমি মনে করি আমার অনেক পরিবেশ সচেতন হওয়া দরকার আমি মনে করি আমার অনেক বেশি স্যাক্রিফাইজিং হওয়া দরকার আমি মনে করি আমার অনেক বেশি নির্লোভ হওয়া দরকার এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো আসলে আমাকে অ্যাকোয়ার করতে হবে বিকজ আই এম এ ফ্যামিলিস্ট 
আমি ফেমিনিজম মানে আমি সারাক্ষণ আমি সমতার কথা বলবো ফেমিনিজম শুধু এটা না আমি যখন একজন আমি যখন পরিবেশটার কথা ভাবছি আমি যখন আমি যখন সারা পৃথিবীর মানুষের কথা ভাবছি তখন কিন্তু আমি আসলে ফেমিনিজমেরই চর্চা করছি ফেমিনিজম কিন্তু এটার সাথে আলাদা কিছু না ফেমিনিজম আলটিমেটলি পরিবেশ ফেমিনিজম আলটিমেটলি সারা পৃথিবীর কথাই বলে আমি যখন ধর্ম শ্রেণী বৈষম্যহীন একটা সমাজের কথা ভাবি তখন আমি মার্কসিস্ট হয়ে গেলাম তা না আমি ফেমিনিস্টই থাকলাম আমি মার্কসিস্ট হতে চাইলে হব সেটা আলাদা কিছু না মানে আমাকে তখন আলাদা করে মার্কসিস্ট হিসেবেই চিহ্নিত হতে হবে তা না একজন ফেমিনিস্ট শ্রেণী বৈষম্যের কথা ভাববেন আমাকে আলাদা হয় পরিবেশ বিদ হতে হবে না একজন ফেমিনিস্ট পরিবেশের কথা ভাববেন কারণ ফেমিনিজম এই বিষয়গুলোকে ইনক্লুড করে ফেমিনিজম মানে শুধু ইকুইটি বা ইকুয়ালিটি না ফেমিনিজম মানে কিন্তু এই বিষয়গুলো যে সেজন্য আমি যখন আমাকে নিজেকে ওইভাবে তৈরি করব আমি যখন আমার আমার কাছে সবসময় যে মনে হয় যে এই যে আপনি বেল হুকস এর কথা বললেন বা আমি আমার মানে আমি মনে করি যে যারা ফেমিনিস্ট হিসাবে অনেক উচ্চতর জায়গায় পৌঁছে গেছেন যাদেরকে আমরা মনে করি যাদের কথা আমরা ভাবি যাদেরকে আমরা পছন্দ করি তারা কিন্তু ভীষণ রকম পোলাইট তারা কিন্তু ভীষণ রকম পজিটিভ এবং তারা তাদের কথা দিয়ে তারা মানুষকে কনভিন্স করতেন তাদের বক্তৃতা দিয়ে স্পিচ দিয়ে লেখা দিয়ে তো ওই লেখাগুলো মানুষকে কনভিন্স করেছে সেই সতেরোশো আঠারোশো সাল এই যে সুদীর্ঘ দুশো তিনশো বছরের যে জার্নি এই ফ্যামিলিস্টদের এই পজিটিভ অ্যাপ্রোচ তাদের এই সুন্দর করে মানুষের সামনে তুলে ধরা এটা কিন্তু তাদের জীবন যাপন দিয়েও তারা অর্জন করেছেন শুধু কিন্তু লেখার মধ্যে দিয়ে না বা শুধু বক্তৃতা বাজির মধ্যে দিয়ে না তাদের যে তাদের পুরো লাইফটা একটা একটা কি বলবো একটা একটা প্যাকেজ একটা সব কিছু মিলিয়ে জীবনের যাপনের যে উদাহরণ তার সামনে এনেছেন সেটাও কিন্তু মানুষকে ইন্সপায়ার করেছে যে ফেমিনিজম আলটিমেটলি একটা জীবন ধারা আমি পুরুষতন্ত্র যেমন একটা চিন্তা ধারা ফেমিনিজম হচ্ছে তার বিপরীতে আরেকটি চিন্তা ধারা যেটা আসলে মানুষকে একটা সুন্দর জীবনের কথা বলে একটা সুন্দর পৃথিবীর কথা বলে তো এই জায়গাটিতে আমার মনে হয় যে আপনি যেটা বলেন যে সলিডারিটি সলিডারিটিতে তখনই আসবে যখন আমি এরকম একটা জীবন ধারার মধ্যে আসব আমি তখনই ওই মেয়েটিকে আমার যেটা মনে হয় যে আমি যেহেতু ঢাকা শহরে থাকি কিন্তু একটা সময় আমি জার্নালিজম করতাম একদম মাঠে ঘাটে সো আমি প্রচুর রিপোর্টিং এর কারণে আমি সেই জেলে পাড়ায়ও গিয়েছি ঢাকা শহরের বস্তির ভেতরেও ঢুকেছি আমার ওই অভ্যাসটা আছে সো আমি এখনো যখন কোনো একটা কাজে হোক অকাজে হোক বাইরে যাই আমার সব সময় মানুষের জীবনকে জানার আগ্রহটা থাকে এবং আমি সেই জায়গাটা জানতে চাই এবং আমি প্রচুর কথা বলি মানুষের সাথে এটা আমার কাজের পারপাজেই বলি এবং আমি এমন অনেক কিছু জানি যেটা হয়তো আমার আমার আমি চেষ্টা করে জেনেছি যেটা আমাকে চেষ্টা করে জানতে হয়েছে কারণ এটা আমার এটা আমি আমাকে আমার কাজের অংশ বলে মনে করেছি কারণ ওই সলিডারিটিটা আমার জানতে হবে আমি যদি এখন বলতে থাকি যে ও আমার অনেকগুলো সমস্যার কথা বললাম মনে করুন আমার বাসার যে গৃহ সহকারী মেয়েটি কাজ করতে আসে ওর অনেক সমস্যার কথা আমি বলছি যেটা আমরা সাদা চোখে জানি বই পড়ে জানি বক্তৃতা থেকে জানি হ্যাঁ নিউজ পেপার পড়ে জানি কিন্তু এর বাইরে আরো অনেক সমস্যা আছে যেটা আমি ওর সাথে কথা বলে জানি যেটা সামনে আসেনি তাহলে ওর কথাটাই তো আমি বলবো ও যেহেতু বলতে পারেন এটা আপনি প্রশ্নের প্রথম অংশ যে ওর কথাটা তো ও বলতে পারছে কি না ও যেহেতু বলতে পারছে না ওর কথাটা আমি বলবো তো এই যে কথা বলার জায়গাটা এটা অর্জন করতে হলে আমাকে আসলে ওই জায়গাটা যেতে হবে আমার জীবনকে টোটালি সেইভাবে সাজাতে হবে যখন আমি অ্যাক্টিভিজমে আছি আর প্রথম যে অংশটা যেটা আপনি বলছিলেন যে বলতে পারে কি না আমি আমি তো মনে করি যে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মেয়েরাই আসলে বলতে পারে না বলতে পারে আসলে ওই মেয়েরাই ওরাই অনেক বেশি সেলফ রেসপেক্ট ধারণ করে আমার কাছে মনে হয় কারণ যে সেলফ রেসপেক্টটা মাটি থেকে ওরা পেয়েছে ওদের জন্মের পর থেকে ওরা স্কুলে যায় নাই অনেক মেয়ে কলেজে যায় নাই ভালো পোশাক পরে নাই ভালো খাবার খায় নাই কিছু শেখে নাই দুনিয়া দেখে নাই 
কিন্তু তারপরে ওর ভেতরে যে তেজটা আছে যে আগুনটা আছে সেই তেজ সে আগুন তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের থেকে পাশ করা আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও আমি দেখি না সো ওই যে বলার জায়গাটা হ্যাঁ এখানে অবশ্যই সত্যি কথা যে ওই মেয়েগুলাও বলতে পারে না যেমন আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই আমি সবসময় আমার কাছে মনে হয় যে ফেমিনিজম আসলে জীবনই আমার তত্ত্ব কথা যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম যে জীবন থেকে আমি ফেমিনিজম পাই আমার বাসার গৃহ সরকারি কথা বলছিলাম ওর সাথে আমি কথা বলছি যে ওর একদিন আমি একটা নিন লিখেছিলাম যে ওর ইউটিরাস নাই ওর জড়াইটা অপারেশন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে ওর সাথে কথা বলতে বলছি আমি এটা নিয়ে আমি এক সময় জানলাম যে ও জানে যে জড়ায়ু যে মেয়ে থাকে না তার কোন যৌন জীবন থাকে না সে এটা জানে হম কিন্তু সে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে এবং সে ঢাকা শহরে অনেক বিশ বছর ধরে থাকে এবং তার অনেক তো এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা আসলে এই যে আমার আমরা জানি না যে আসলে অন্ধকারটা কত গভীর এই গভীর অন্ধকারটা খুঁড়ে বের করার জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব আছে আমরা আমি মনে করি এই দায়িত্বটা আমাদেরকে পালন করতে হবে এবং এই জায়গাটা আসলে অন্ধকারের অনেকগুলো রূপ আছে আমার ওই শাহনাজের অন্ধকার ও জানে না ও শিক্ষা নাই দেখে সেজন্য ও বলতে পারে না সেজন্য ও দাবি করতে পারে না যখন আমি জানি না তখন আমি দাবি করতে পারি না অ্যাট দ্য সেম টাইম যে মেয়েটি ধরে নিচ্ছে যে সন্ধ্যাবেলা বাইরে বের হওয়া ঠিক না মেয়েদের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে কিন্তু ও ওটা জানে এটা ওর অন্ধকার সেই অন্ধকারটা কিন্তু ওর ভেতরেও আছে সো আমি মনে করি যে আমার আসলে আমাদের কাজ কিন্তু মানে হ্যাঁ সংখ্যায় যদি আপনি বিচার করেন যে প্রান্তিক নারীর সংখ্যা বেশি মফসলে বা গরিব মানুষের সংখ্যা বেশি এই হিসাবে সংখ্যা বেশি কিন্তু অন্ধকার কিন্তু প্রান্তিক বা আরবান বিবেচনা করে না অন্ধকার যেখানে ঢুকার ঢুকে আছে এবং সেই অন্ধকার আসলে খুব সহজে সরে না কারণ নানা রকম প্রেশার ধর্ম সমাজ নীতি রাষ্ট্রনীতি নিরাপত্তাহীনতা স্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এভরিথিং ম্যাটার্স সো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের অন্ধকারটা আমাদের মগজের ভেতর আছে সেটা প্রান্তিক আরবান সব উইমেনের ভেতরে আছে তো আমার আসলে আমি মনে করি আমার সবার জন্যই কাজ করতে হবে সংখ্যা বিচারে হয়তো ওদের জন্য বেশি কাজ করার আছে আমি আপনাকে একটা মানে অ্যানিকটোটাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি মানে ইন টার্মস অফ প্রান্তিক নারীদের এক্সপ্রেশন অফ সলিডারিটি এবং শহুরে নারীদের এক্সপ্রেশন অফ সলিডারিটি তো আপনি তো জানেন যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে যখন কোনো গর্ভবতী নারী শিশু সন্তান জন্ম দেন দায়মা থাকে হ্যাঁ তো যিনি আমার দায়মা ছিলেন এটা এটা আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা আমার গল্প যে আমার যখন জন্ম হয় আমার জন্মের এক ঘন্টা আগে আমাদের বাড়িতে বেড়াও ছিল না আমার জন্ম হয়েছিল এক টুকরো পলিথিনের উপরে তো আমার জন্মের পরে আমার মা মনে করেন নেই বেঁচে থাকবো কারণ আমার অন্যান্য ভাই ও মারা ভাই বোন মারা গেছে আমরা মানে চোদ্দ ভাই বোন মা এখন বেঁচে আছে দশটুক তো আমার ওই দায়মা আমাকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে বলতেন যে এই আমার সবচেয়ে বড় ভাই আলম যে আলমের একটা ভাই হয়েছে কিছু খাবার থাকলে দাও তো এই যে আমি বেঁচে আছি বিকজ অফ এই মানুষগুলোর সলিডারিটি ওনার কিন্তু প্রয়োজন ছিল না যে আমাকে কোলে করে নিয়ে মানুষের বাড়িতে গিয়ে খাবার চাওয়া বাট সিটি ডেট উনি তো এডুকেটেড না সরি মানে কি আমি আমার কাছে মনে হয় উনি ভীষণ এডুকেটেড আমার কাছে এরকম মানে আমি কথাটা শুনলে অনেকটা খানিকটা দ্রোহ থেকে কথা আসবে কথাটা শুনলে আমার কাছে মনে হয় যে এরকম আপনি অনেক ডক্টরেট করা ইডিয়েটের সাথে পরিচয় হবে আপনার তার চাইতে আমার মা উনি অনেক বেশি আলোকিত মানুষ ছিলেন তো যাই হোক উনি মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন তো এই যে ওইখানকার মানুষের জীবন বাস্তবতা আমার বড় বোনের বিয়ে হয়েছে বারো বছর বয়স বছর বয়সে উনি বিধবা হয়েছেন চব্বিশ বছর বয়সে আমার মা যখন মা হয়েছেন তখন তার বয়স চোদ্দ বছর আমার সবচেয়ে বড় ভাই থেকে আমার মায়ের বয়স চোদ্দ বছর কম আমি হাসছি আউট অফ পেইন আই এম নট মানে মেকিং ইট মানে বিলিটুল করছি না এটা কেন আবার প্রান্তিক নারীরা তাদের অধিকার তাদের কণ্ঠ তাদের জবান তাদের মানে গলার উপরে পারাটা এত বড় বেশি এত বড় বেশি জাস্ট এক মাস আগে এক মাস আগে আমার খালা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন মেয়েটা ক্লাস সিক্স সিক্স থেকে সেভেন উঠলো আমার মানে খালা দেবো না আমি বললাম যে খালা তুমি বিয়ে দিও না দিও না হাতে বাই ধরার মতো করি 
কোনো কাজ হলো না দিয়ে দিলেন দুই মাস মার খেয়ে চলে আসলো আমার কাছে আসলেই মনে হয় এবং এই যে আমি কথাটা কিভাবে জানি কারণ আপনি যদি আমার শেকড় খুঁজতে যান খুব বেশি ডিফিকাল্ট হবে না আপনার আপনি দেখবেন যে আমার এনগেজমেন্ট গ্রামে কতটা বেশি তো ওই জায়গার মেয়েরা আপনি একটু আগে একটা আমি ডক্টর নাবিনের একটা প্রশ্ন নিব মানে সে হ্যাজ আস্ট এ ভেরি ব্রিলিয়েন্ট কোয়েশ্চেন এর আগে একটা অবজারভেশনের কথা আপনাকে বলি ইন টার্মস অফ মানে ধর্মীয় গোড়া গোড়ামের কথাটা অবশ্যই অবশ্যই ধর্মীয় গোড়া মানে আমাদের দেশে আছে দ্যাট ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট কিন্তু আমার কাছে যখন মনে হয় যখন আমি আমরা চেষ্টা করি গ্রামের একটা মেয়েকে কম্পিউটার শেখানোর জন্য ওকে শেখানোর জন্য ইংরেজি শেখানোর জন্য কেন ও যদি ইংরেজি ইংরেজি শিখে ও যদি কম্পিউটার শেখে তারা কি করবে ও চাকরি পাবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে দাঁড়াতে পারলে কিন্তু ও যখন তখন আসে তখন দেখবেন সকাল সাতটার সময় শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতেছে উত্তরবঙ্গে কিন্তু একেবারে কাপড় টাপড় পরে একেবারে ওই আপনার মানে নিনজা স্টাইলে আপনার এখন কথা হচ্ছে ভাই আই এম নো বডি টু অ্যাটাক মানে আই এম আই এম নট ইন এ পজিশন আই এম নট ইন এ পজিশন টু ওয়েভ আ ম্যাজিক ওয়ান্ড অ্যান্ড চেঞ্জ থিংস ওভার নাইট ইটস নট গ্যান হ্যাপেন কিন্তু আমি এটা জানি যে মেয়েটা এখন মাথায় ওই কাপড় বেঁধে হিজাব করেও ও যদি এই মুহূর্তে নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা আবৃত্তি করে অথবা মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা আবৃত্তি করে ওর ভেতরের যে পরিবর্তন বোধের যে পরিবর্তন চেতনার যে পরিবর্তন সেই চেতনার পরিবর্তনই একদিন ওকে শেখাবে যে আসলে কি ও করবে কি করবে না কিন্তু আনফর্চুনেটলি এবং এগেন এটা আমার ক্ষেত্রে মানে আই এম আন অ্যাপলজেটিকলি মানে লেফটেস্ট অ্যান্ড আইট ইজ হোয়াট ইট ইজ মাই পজিশন বাট আই অলসো সি দ্য ব্লাইন্ডনেস অ্যান্ড ফেলিয়ার অফ লেফট ইন মেনি কেসেস জনবিচ্ছিন্নতা যে ধরেন যারা ধর্মে গোড়ামি করে তাদেরকে আমি সাপোর্ট করতেছি না আই এম নট আই এম অলসো আস্কিং হোয়াট ক্যান উই ডু টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার সোসিও ইকোনমিক পজিশন আমি দুই দিন আগে একটা আমার আমার রিসার্চের বিষয় হচ্ছে ডিসইনফরমেশন মানুষ কিভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘাত দাঙ্গা হয় এই সমস্ত বিষয়ের কারণে একটা তথ্য পরে আমার এত মন খারাপ হয়ে গেল এটা কিন্তু নিউরো সায়েন্সের যে মানুষ কেন আজ গুবি কথা বিশ্বাস করে আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে যে পৃথিবীটা গোল না ফ্ল্যাট মানুষ এবং আমেরিকাতে সবচাইতে পৃথিবীর মানে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ এবং সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশ সেই দেশে প্রতি বছর কনভেনশন হয় কি দুনিয়াটা হচ্ছে ফ্ল্যাট গোল না বিষয়টা হচ্ছে যে মানুষগুলা বিপদগ্রস্ত থাকে মার্জিনালাইজ থাকে নিপীড়নের মধ্যে থাকে তাদের ব্রেন আমাদের ব্রেনের কাজই হচ্ছে এই থ্রেট ডিটেক্ট করা যে কোন জায়গায় থ্রেট আছে আদারওয়াইজ মানে বেঁচে থাকতাম না বিবর্তনের ইতিহাস এটা তো যেই মানুষগুলা নিপীড়িত অবস্থায় আছে তারা কুসংস্কার বিশ্বাস করবে না যে মানুষটা চিকিৎসার কোনো জায়গা নাই সে অসুস্থ হলে তার কিছু মানে কোনো কিছু করার নাই তারা যদি আমি বলি এই আমি পানি পরে দিলাম এই তো একটা তাবিতে দিলাম তো ওই তো তাবিজি বিশ্বাস করবে কারণ ওকে তো আমি ওষুধ দিচ্ছি না তো আমি ওকে আমি খাবার দিচ্ছি না আমরা হঠাৎ করে অবাক হয়ে যাই যে এই এক্সট্রিমিস্ট গুলো কোথেকে আসলো ভাই আমরা কি ওদের খাওয়ার কথা চিন্তা করতেছি আর ফর সাম রিজন আমরা তখনই ভাই কোনো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি যখন আমাদের কাছে মনে হয় যে আমাদের ই আসবে এনিওয়ে তো এটা খুবই মানে দিস ইজ দিস ইজ ভেরি পেনফুল তারপরে আমি কথাটা বললাম আই এম রিয়েলি সরি ফর র্যান্টিং ডক্টর নাভিনের কথাটা এখন অনেক নারী কর্মক্ষেত্রে এগোতে মানে আগাতে পেরেছে যাদেরকে আমরা মডেল ভাবি কিন্তু তাদের অর্জন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে গরিব মহিলাদের লেবারের কারণে দিস ইজ দা বিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন যে আমরা আর একটা বিষয় হচ্ছে যে শুধুমাত্র কেউ যদি সফল হয় ধরেন আজকে হচ্ছে মনমোনাপা একটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে কিংবা অস্কার পাইছে এই কারণে মনমোনাপার অধিকারের জন্য আমি রাস্তায় নামা যাব কিন্তু যে গার্মেন্টস শ্রমিকের তার কোনো নোবেল নাই তার কোনো অস্কার নাই তার অধিকারের জন্য কথা বলবো না তো এই জিনিসটা যে যে সাকসেসফুল হইলেই আপনার রাইটের কথা আমি চিন্তা করব অথবা ওদের যে রাইটের ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে দেখেন যে মানে এখন মানে এখন অনেক নারী কর্মক্ষেত্রে আগাতে পেরেছে তাদেরকে আমরা মডেল ভাবি কিন্তু তাদের এই অর্জনের ক্ষেত্রে ধরেন আমি আমার বোন আমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আমার বোন হার্ভার্ডে পড়তেছে কারণ আমার যে পাঁচ লাখ ফ্যাক্টরিতে আমি যে যে নারীদেরকে নিপীড়ন করতেছি ওদের টাকা দিয়ে কিন্তু আমার বোনের হার্ভার্ডে পড়ে এটা তো শুধু নারীদের ক্ষেত্রে না এটা পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাই তাই তাই না আমরা তো কাউকে না কাউকে এক্সপ্লয়েড করেই তো আমরা 
বা এক্সপ্লয়েড করুন বা কারো না কারো শ্রমের বিনিময়ে তো আমরা পাচ্ছি সেটা নারী পুরুষ সব ক্ষেত্রেই এখন সফল নারী ধরেন আমি বাইরে যাচ্ছি আমার সেজন্য আমার ঘর পরিষ্কার করে দিচ্ছেন একজন নারী বা আমি আমার রান্না করে দিচ্ছেন একজন নারী তার শ্রমের বিনিময়ে আমি বাইরে গিয়ে আমার কাজটা করতে পারছি তাই তো তা এখন এই এই জিনিসটা তো একজন পুরুষের ক্ষেত্র আমরা কি কাউকে না কাউকে কারো না কারো শ্রমের বিনিময়ে আমরা কি উপরে উঠছি না এখন কথা হচ্ছে যে শ্রম শ্রমের যে বিভাজনটা সেই শ্রমের বিভাজনটা সিস্টেম তৈরি করে দিয়েছে যে এই কাজটা করবে এই কাজটা করবে সেটা সমস্যা তো সেখানে না সমস্যা হচ্ছে যখন শ্রমের বিভাজনের কারণে আমি কাউকে কম খেতে দিই কাউকে বেশি খেতে দিই কেউ বেশি সুবিধা পায় কেউ কম সুবিধা পায় কেউ বিলাসবহুল বাড়িতে থাকে কেউ একেবারে কুড়ে ঘরে থাকে সমস্যা তো ওই জায়গাটায় আসে যখন আমি শ্রমের যথাযথ মূল্যায়নটা করতে পারছি না বা যখন আমি যেটা আপনি বললেন যে একজন সাকসেসফুল নারীর অধিকার নিয়ে আমি কথা বলছি কিন্তু আমি প্রান্তিক নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলছি না সমস্যা তো হচ্ছে সেখানটাতে আমি এই যে প্রান্তিক কথাটাই আমরা এখনো কিছু মানুষকে প্রান্তিক করে রেখেছি প্রান্তিক মানে সে একদম কোনে আছে প্রান্তে মানে তাকে আমি এখনো মেইন স্ট্রিমে আনতে পারি নাই বা আমি তাকে সে জায়গাটা আনতে পারি না এখন তো ধরেন আমি যদি বলি যে অসংখ্য মেয়ে হাউস মেকার তারা হোম মেকার তারা হচ্ছে সংসার করছে তাদের শ্রমের তো কোনো মূল্য আসে নাই তারা কিন্তু স্টিল শুধু যে প্রান্তিক নারী তা না তো মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত পরিবারেও সেই রকম নারী আছেন সন্তানকে বড় করছেন পিএইচডি ডিগ্রি ধারী চাকরি করলেন না ব্যবসা করলেন না কিছু করলেন না সারা জীবন সন্তান চার তিন চারটা সন্তানকে বড় করে দিয়েছেন ওই সন্তানগুলো বড় বড় জায়গায় আছে হ্যাঁ তাহলে ওর ওই মাটার কেউ তো আমি তার লেবারের বিনিময়ে তো ওই সন্তান গুলোকে আমি সোসাইটিতে ছেড়ে দিলাম সমাজের আশ্রয় ওরা কেউ বিজ্ঞানী হয়েছে কেউ ডাক্তার হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে বাট ওর পেছনে ওই মাটার শ্রম ত্যাগ স্যাক্রিফাইস কম্প্রোমাইজ এভরিথিং আছে তাহলে ওই জায়গাটা তো আমি তো কাউকে না কাউকে এক্সপ্লয়েড করছি বা একজন পুরুষও করছে একজন না আমার চিন্তা করতে হবে যে এক্সপ্লয়টেশনটা হচ্ছে কি না আমাকে আমি আমি একটা কাজ করব যে গাড়ি চালাই তার ওই স্কিলটা আছে আমার গাড়ি চালকের স্কিল আছে গাড়ি চালানোর আমার স্কিল নাই গাড়ি চালানোর সো আমি তাকে হায়ার করেছি যাতে সে আমাকে পৌঁছে দেয় কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে তার সঠিক রিমিউনারেশনটা সে পাচ্ছে কিনা তার জীবন মানটা সঠিক কিনা সে আমি আমি একেবারে বিলাস বহুল একটা জায়গায় থাকছি ভালো ভালো খাচ্ছি সে না খেয়ে আছে কিনা বা তার একেবারে খাবারটা খুব নিম্নমানের কিনা তার জীবনের কোয়ালিটি আমার কোয়ালিটি আকাশ পাতাল তফাৎ কিনা তো সেই জায়গাটাতে আমাদেরকে আসলে প্রশ্ন তোলার দরকার আছে সেই জায়গাটাতে আমার করার আছে কারণ আমি মনে করি মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করেই পাচ্ছে আমি আমার আমারও কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে যেটা আমার কিছু কন্ট্রিবিউশনের কারণে আর একজন পাচ্ছে যখন আমি ভালো থাকবো না বা আমার শ্রমের বিনিময় আমি যথাযথ সম্মান বা রিমিউনারেশন পাবো না তখন আমি বলবো যে আমি এক্সপ্লয়েড হচ্ছি বা আমি বঞ্চিত হচ্ছি বা আমি লাঞ্ছিত হচ্ছি নিপীড়িত মানুষ কিছু একটা প্রশ্ন করতেছে এবং বেশ একটু মানে রেগে গিয়ে তখন আলেকজান্ডার ওকাসে কটেজ হাতের ইশারা দিয়ে এত সুন্দর করে একটা জিনিস বললো যে বললো শোনেন আমাদের স্ট্রাগলটা এইটা মানে উপর নিচে আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে আমি এটা নিয়ে আপনি যদি করেন 
the issue of voice. If we as middle class Bangladeshis with privilege keep speaking for the voice of the marginalized, do we not become part of the problem? Part of which problem? Dhoren bhai, I am in Canada. I am in Toronto. I am in Canada. I am in Toronto. I am in the representative. Uh-huh. I know their reality more than Jara refugee camp. So, Jara, Bangladesh, Mudhubitu, Uchu Mudhubitu, Puribare, Jara, Tuluna Muluk, Babi, Bishubi Dola, Shikito, Shafol Nari, Tara Judi, Nipirito, Otoba, Prantik Nari, their Bastobotata, Balbar Ketri, Tadir voice Taki, Munakor, and this is our understanding is the understanding. Okay. Tali Sheketriki. মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত নারীরা তারা কি ওই প্রান্তিক নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন না তাদের বাস্তবতাটা বুঝতে কি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে না আমাদের হ্যাঁ যদি আমি বাস্তবতাটাকে রিয়েলাইজ না করি আমি যদি বাস্তবতাটার গভীরে না যাই কিন্তু আমি মনে করি যে আমার ভয়েস আছে আমি এখন রেজ করে যাচ্ছি এটা তো অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা কিন্তু স্টিল হচ্ছে এটা সত্য স্বীকার করতেই হবে যে আমি জানি না কিন্তু আমি ওই যে আমি যেটা আপনাকে বললাম যে আমি আমার আমি মনে করছি যে বইয়ে পড়েছি আমি নিউজপেপারে দেখছি যে প্রান্তিক নারীদের এই 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 প্রবলেম কিন্তু আসলে প্রান্তিক নারীদের অন্ধকারটা যে কত গভীর সেটা আমি যখন ওর সাথে কথা বলছি আমি যখন ওর জীবনের ভেতরে যাচ্ছি তখন আমি দেখছি এমন এমন প্রবলেম ওর আছে যেটা আমি কোনো চিন্তাও করিনি ওর ওর অসিক ও ও কু শিক্ষা আছে ওর অশিক্ষা আছে কিন্তু সেটার গভীরতা সেটার অন্ধকার সেই ডার্কনেস যে কত ডিপ সেটা আমি যখন ওর ভেতরে ওর সাথে মেলামেশা করব তখন আমি জানতে পারব তো এখন ওই ভয়েস রেইজের কথা অফকোর্স এটা একটা প্রবলেম আমি মনে করি যদি আমি সঠিকভাবে অনুধাবন না করেই আমার ভয়েস রেইজ করতে চলে গেলাম কাজ করতে চলে গেলাম তো সবার ওই যে আমি যেটা বলছিলাম যে একটা আমি যখন একটা অ্যাক্টিভিস্ট বা আমি যখন কর্মী তখন আমার কিন্তু একটা প্রিপারেশনের দরকার আছে নিজেকে তৈরি করার আমার কিন্তু ওই জায়গাটা অ্যাকোয়ার করতে হবে আমি আমাকে কিন্তু ওই মানুষগুলোর মতো করে ভাবার ওদের পার্সপেকটিভ থেকে জীবনকে ভাবার জায়গাটাও চিন্তা হবে সো আমার চিন্তাশীলতার ডেপথ তৈরি করারও কিন্তু একটা ব্যাপার আছে সেই ডেপথ তৈরি করাটাও কিন্তু একটা প্রসেস সো আমি যদি ওই প্রসেসটাকে সময় না দিই আমি যদি ধরেন কি বলবো আমি অ্যাক্টিভিস্ট আমি এখন কাজ করব আমি দাঁড়াই গেলাম শাহবাগে আমি চলে গেলাম রোহিঙ্গা আমি করছি বা আমি প্রফেশনের জন্যই করছি ফাইন ওটা হতে পারে কিন্তু সেইটার আসলে আলটিমেটলি আমি যে ডেপ ডিপনেস যেটার আমি বলছিলাম যে অন্ধকারের যে কালো কতটা কালো সেই কালোটার যে অতল স্পর্শটা আসলে আমরা করতে পারবো না ফলে ওই প্রবলেমটা কিন্তু থেকেই যাবে আমাকে কিন্তু ওই জায়গাটা যেতে হলে ওর পার্সটিপ থেকে ওর পাশে বসে ওর সাথে মিশে ওর সাথে থেকে আমার ওই জায়গাটাকে রিয়েলাইজ করতে হবে ও কেন এটা চিন্তা করছে আমি অনেক সময় এরকম অনেক মেয়ে আছে যে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে আমি আমার হাজব্যান্ড আমাকে চাকরি করতে দেয় না কিন্তু অনেক ভালোও তো বাসে হুম তখন আমি রেগে গেলাম যে তুমি কি ছাতা মাতা বলো একটা অনফেমিনিজমের সাথে কনফ্লিক্ট করছে ওকে আমি বকার টকা দিয়ে দিলাম যে তুমি একটা ছাতার চিন্তা করছো তুমি তো এখন চাকরি করছো না হ্যান ত্যান বকা দেন কিন্তু আমাকে কিন্তু ওর বড় বেড়ে ওঠা ওর পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আমি বলে দিলাম যে তুমি ডিভোর্স করে দাও তাহলে কিন্তু হবে না আমার কিন্তু বুঝতে হবে যে ওর একটা সন্তান আছে ও চাকরি করে না ও একটা কাজ জোগাড় যদি করেও থাকে ধরেন ওই যে আমরা বলি না ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকলেই স্বাধীনতা হয়ে গেল একটা ফেক কথা এটা কখনো হয় না আমার সোসাইটি আমার রাষ্ট্রীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করছে না আমাকে সেই নিরাপত্তা দিচ্ছে না তাহলে আমি নারীর নারীর সেই জায়গাটা কোথায় রেখেছি নারী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সো আমি বলে দিলাম যে তোমাকে অত্যাচার করছে ডিভোর্স করে দাও এটা আসলে হয় না আমাকে ওর পার্সপেকটিভ থেকে দেখতে হবে যে আসলে ওইটা ওর জন্য কেন থাকে ও কেন মার খায় ও কেন মার খাচ্ছে ও কি শুধু আনলার্ন করতে পারছে না দেখে মার খাচ্ছে নাকি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল 
প্রতিবন্ধকতার জন্য পাচ্ছে না আমাকে সেই জায়গাটাকে রিয়েলাইজ করতে হবে এখন ওই রোহিঙ্গা রমণী বা সেই গ্রামের হাতিয়ার সেই মেয়েটি বা চর ফ্যাশনের সেই মেয়েটি ও কেন বিয়ে করতে চাচ্ছে অনেক মেয়ে আছে আমি বিয়ে করতে চাই আমরা এখন বলে দেখছি ও এত স্বাধীনতা দিচ্ছি এত সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি তাও মেয়েগুলো বিয়ে করতে চাই আমার আমি মানে আমরা তখন রাগারাগি করি তাই না কিন্তু ও কেন বিয়ে করতে চাচ্ছে সেই মনের ওর মনের ভেতরে ঢুকে ওর পারিপার্শ্বিকতাকে নিজের পারিপার্শ্বিকতা হিসেবে উপলব্ধি করে ওর প্রবলেমটাকে যদি আমি না দেখতে পারি তাহলে আলটিমেটলি এটা কোনো সলিউশনের জায়গা যাবে না ওটা কোনো সাস্টেনেবল কিছু হবে না ওটা একটা সাময়িক একটা উপশম হবে কিন্তু মূল প্রবলেম ওটা থেকেই যায় গতকালকে আমার ফারহানা সুলতান আপার সাথে একটা কথা হয়েছিল ফারহানা সুলতান আপা আই সি ডিডিআরবিতে কাজ করেন উনি আই তো তিন তারিখে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডি করার জন্য ওনার যেই একটা কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ উনি করেছেন কিভাবে পাঠ ব্যবহার করে বায়োডিগ্রেডেবল প্যাড তৈরি করা যায় একটা আলোচনায় ফারহান আপা বলছিলেন উনি প্রথমে যখন মাস্টার্স করতে যান ওখানে উনি খুঁজে বের করলেন দুই সালে সার্ভে করে দেখলেন বাংলাদেশের আশি শতাংশ নারীরা তাদের মেন্সট্রাল হেলথের জন্য তারা কি করেন তারা প্যাড ব্যবহার করেন না তারা কাপড় ব্যবহার করেন এবং এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের আশি ভাগ নারীদের মেন্সট্রাল হাইজিনের বিহেভিয়ার তো তখন উনি এসে কি করলেন একটা সুলতানা প্যাড সুলতানা ওয়াশিং ব্যাগ সুলতানা তৈরি করলেন একটা ষাট টাকা জাস্ট ষাট টাকা দিয়ে একটা প্যাড মানে ওই ওই কাপড়টা তৈরি করা যায় মানে বিক্রি করা যায় অ্যান্ড এটা দিয়ে আপনার এবং উনি উনি যে রিসার্চটা দেখিয়েছেন যে সেখানে কিভাবে বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের নারীরা তাদের বেসিক যে হেলথ নেসেসিটি সেটা প্রোভাইড করা হচ্ছে না কিন্তু উনি যখন ওই ষাট টাকা যেটা বাংলাদেশি মানে আমেরিকান ডলার এক ডলারের কম যখন যতবার আপনার এস এম মানে এই কোম্পানিগুলোর কাছে গিয়ে বলতেছে ভাই এটা বানান তারা ওটা বানাচ্ছে না এখন এখানে ট্রিকটা দেখেন সুলতানাপা ফারানাপা বললেন অনেক নারী অনেক এই মানে তারা বলছেন যে আপনারা তো আমাদের নারীদেরকে আরো পিছু ফেলে দিচ্ছেন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি টাকা দিয়ে ওই দামি স্যানিটারি প্যাডটা কিনতে পারেন যার দাম অনেক বেশি এবং যেটা বায়োডিগ্রেডেবল হইতে আটশো বছর সময় লাগে এটা তো তো তখন উনি বলতেছিলেন যে দেখেন এই রুমালটা এটা হেলথি পেটের খাবার তো এই জায়গায় আমার কথা হচ্ছে যারা প্রিভিলেজ বা মানে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত ধর্মের কথা রাশি আমি যদি দেখেন যে আমাদের ভিতরে ভয় কোথায় কাজ করে ভয় কোথায় কাজ করে টু হোয়াট এক্সটেন্ট উই হ্যাভ বিন এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে যারা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ তারা ধর্মটাকে আঁকড়ে ধরে আমি কিন্তু ধর্মীয় গোরামি ধর্মান্ধতাকে অ্যাপসলুটলি সাপোর্ট করতেছি না নো কুসংস্কার নো মানে কি বলে কুশিক্ষা আমি নট সাপোর্টিং আমি যেটা বলতেছি তারা যে এটাকে আঁকড়ে ধরে অ্যাজ আ কোপিং মেকানিজম জিনিসটাকে ডিল করার চেষ্টা করে আমার কথা হচ্ছে যদি আমার বোন স্লিভলেস ব্লাউজ পরতে চাই ওয়ান্ডারফুল ইফ ইউ ওয়ান্টস টু ডু দ্যাট বাট কিন্তু আমার স্লিভলেস ব্লাউজ পরা বোন যদি গ্রামের আর একটা মেয়েকে বলে এই তুমি বোরখা বড় কেন মন তুমি একটা ব্যাকওয়ার্ড তোমার কি মানে এটা আমার কাছে এটা প্রবলেমেটিক মনে হয় আপা তো ওই ক্ষেত্রে ভয়ের ক্ষেত্রে মানে ইন টার্মস অফ যে মানে ফেমিনিজমটা ব্রিডস ফিয়ার ইন মেন ইন পিপল হু আর নট ইন প্রিভিলেজ পজিশন আপনি দেখবেন যে অনেক শিক্ষিত পুরুষ আছে দে আর অন বোর্ড উইথ মানে ফেমিনিজম বিকজ দে হ্যাভ হ্যাড দি প্রিভিলেজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স কিন্তু মেজরিটি আন্ডার প্রিভিলেজ মেনরা আই ডোন্ট থিঙ্ক দে হ্যাড দি প্রিভিলেজ টু থিঙ্ক ইনভেস্ট spend that time to understand je ashole ei feminism ta amar kache mone hoy structural change er kotha bole je nipiron kibhabe hocche she structure ta ke poriborton karo eta te bole na 
তো ওইটার ক্ষেত্রে ওইটা কি আমরা কমিউনিকেট করতে পারতেছি ইজ দ্য ফ্যামিলিস্ট মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ ফোকাসিং যে ফেমিনিজম ভাই স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের কথা বলতেছে ওইটা আপনার অধিকারের জন্য পুরুষের অধিকারের জন্য বলতেছে নারীর অধিকারের জন্য বলতেছে মানে হাউ ডু ইউ সি ইট আমি মনে করি আমরা ওই ওইটার দিকে যাচ্ছি আমরা যে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনটা চাই সেটার জন্য কিন্তু আপনি কিন্তু এটাকে মানুষ দিয়ে করবেন স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের যে দাবি বা যে পরিবর্তন সেটাও কিন্তু আসলে মানুষই করবে কিন্তু আপনি একগুচ্ছ মানুষ পেলেন যারা বিষয়টাকে ধারণই করে না বোঝেই না উল্টো এটাকে নিয়ে একটা ভিত্তি বা ভুল বোঝা আছে সেই মানুষগুলোকে দিয়ে কিন্তু আপনি কাজটা করতে পারবেন না আপনি তো সিস্টেমটাও পাবেন না আপনি সিস্টেমের যে দাবি তুলবেন দাবিটাই তুলতে পারবেন না কারা তুলবে দাবি সেই মানুষগুলো করে তা আমার আমার কাছে মনে হয় যে বর্তমানে যে ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটার মেইন কাজটা হচ্ছে ফোকাস আমার কাছে মনে হয় এই মুহূর্তে সেই মানুষগুলোকে তৈরি করা ইনক্লুডিং ম্যান এবং উম্যান আমি মনে করি যে পুরুষকে তৈরি করা নারীকে তৈরি করা এবং এই জায়গাটা এখন আমাদের প্রায়োরিটি কারণ আপনি দেখবেন যে শুধু ফেমিনিজম না ফেমিনিজম কিন্তু এখন এখন দেখবেন যে সবখানেই কিন্তু একটা চেঞ্জ আপনি খেয়াল করবেন চেঞ্জটা কি কথা বলতে শুরু করেছে কিন্তু আপনি দেখবেন যে আজকাল আমরা পত্রিকাতে এরকমও পাচ্ছি কালো তবু সুন্দর কিন্তু আপনি দেখবেন এটার কিন্তু একটা প্রবল জোয়ার আসছে প্রতিবাদের যখন ভুল করছে আবার আপনি কিন্তু এরকমও দেখবেন যে অনেক পত্রিকা প্রচুর ফেমিনিস্ট আর্টিকেল ছাড়ছে প্রচুর ফেমিনিস্ট মুভি তৈরি হচ্ছে প্রচুর ফেমিনিস্ট সিরিজ তৈরি হচ্ছে এটা তো পৃথিবীতে হচ্ছে বাংলাদেশেও কিন্তু একটু একটু করে সেই জায়গাগুলো আসছে হয়তো সজ্ঞানে আসছে কিংবা হয়তো ফেমিনিস্ট ট্রেনটাকে ধরতে চাইছে বলে আসছে এটা আসছে তো এই যে তৈরি করার প্রসেসটা আমি মনে করি শুরু হয়ে গেছে এবং এই যে শুরু জায়গাটা এই খোঁচানোটা এই উস্কানি দেওয়াটা কিন্তু এই ফেমিনিস্টরাই করেছে এই ফেমিনিস্টরা ধরেন আমরা একটা ধরেন অনেক কথা আছে না যে অনেক প্রবাদ প্রবচন অনেক আমরা কিন্তু ওই কথাগুলো আমরা তুলেছি যে একটা নর্মাল কথা যে আমরা অহরহ বলি যে ধরেন অনেক গরু কি ভাগ্যবানের বউ মরে মনে করেন আমরা অহরহ ইউজ করে এসেছি হ্যাঁ এখন এখন যখন একটা সাহিত্যিক ওইটা ইউজ করছে তখন কিন্তু ওই ফেমিনিস্টরা সেটাতে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে ধরেন সোশ্যাল মিডিয়া খুব পাওয়ারফুল মাধ্যম এখন যে হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতেই হচ্ছে লেখালেখি হচ্ছে পত্রিকাতে হ্যাঁ ফলে কেউ কিন্তু পার পাচ্ছে না এবং মানুষের মনোজগতের ভেতরে কিন্তু ওটা কিন্তু ওই যে বলে না যে একটা হাতুড়িতে একটু 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 করে পেরে মারতে 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 একসময় ওটা একটা গর্ত তৈরি হয় আমি মনে করি ওই পেরেক মারার কাজটা গত টেন ইয়ার্সে শুরু হয়েছে এবং সেটা বেশ ভালো রকম শুরু হয়েছে এবং এখন দেখবেন যে অনেক কিছু ফেমিনিস্টদেরও করা লাগে না অ্যাক্টিভ ফেমিনিস্টদেরও করা লাগে না ধরেন যে মেয়েটা হয়তো ফেমিনিস্ট কিন্তু অ্যাক্টিভ ওই অর্থে ওইভাবে মুভমেন্টে নাই সেই মেয়েটাও কিন্তু ওটা নিয়ে কথা বলছে আমার আমার কাছে মনে হয় যে এই মানসিকতা তৈরির জায়গাটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের যেহেতু যদিও আমি মনে করি এটা আসলে টু লেট আমাদের এখন আসলে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা পারি না মানে আমরা আমাদের আসলে অনেক দরকার ইউনাইট ইউনিটিটা দরকার সেই ইউনিটির জায়গাটা আসলে আমাদের এখন খুব জরুরি এটা আমি খুব ফিল করি যে আমাদের এখন আসলে আর সময় নষ্ট করার মতো সময় নাই কারণ আমাদের অনেক সিস্টেমের কাছে এখন অনেক কিছু দাবি তোলার আছে অনেক চেঞ্জ যেমন আমাদের অনেক ল আছে অনেক সম্পত্তির আইন ও সন্তানের অভিভাবকত্ব আইন হ্যাঁ এই যে জায়গাগুলো অনেক ডিভোর্সের অধিকার অনেক ধর্মের হিন্দু ধর্মের ডিভোর্স এই যে জায়গাগুলো এই যে এগুলো নিয়ে আমাদের এখন খুব জোরে সরে মাঠে নামার আছে এবং আমাদের খুব সংঘবদ্ধ হবে কাজ করবার আছে কিন্তু সেটার জন্য আমাদের যে ইউনিটিটা সেই ইউনিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের হয় কি আমাদের আশেপাশে যুদ্ধ করতে করতে প্রচুর এনার্জি খরচ হয় ধরেন আমি ওই যে আমি সবসময় যেটা বলি যে 
একজন ফেমিনিস্ট কে বাংলাদেশে কেউ হেল্প করে না তার কোনো কোপারেশন সে পায় না কারো হ্যাঁ কেউ মাথা হাত বুলায়ও বলবে না যে আচ্ছা করো আমি আছি হ্যাঁ কিন্তু যখনই তার কোনো একটা ভুল পাবে ইভেন ভুলও না সে একটা কিছু বললো তাকে মানে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সকলে অংশগ্রহণ করে সানন্দ চিত্তে তো এই এই এক একটা ব্যাটল ছোট ছোট ব্যাটলে এত বেশি এনার্জি খরচ হয় যে ইউনিটি নিয়ে ভাববার জন্য যে এনার্জিটা দরকার সেটার জন্য যে ফোরটা দেয়া সেটা দিতে আমাদের অনেক আমরা আসলে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কাজ করছি এই যে আমি ফ্যামিলিস ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করি আমি একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কাজ করি কিন্তু আমার আমি কিন্তু সবসময় হাত বাড়াই যে এই যে ইউনিটিটার জন্য আমি আমি এবং যেটা এখন এই প্রসঙ্গেই বলি যে আমি আমার কাছে মনে হয় যে আমার পুরুষকে আমার বন্ধু করে আগাতে হবে কারণ পুরুষকে আমার সেই জায়গা আমার মেইন টার্গেট যেমন আমি আমার ফ্যামিলিস ফ্যাক্টরের একটা টার্গেট ছিল যে আমি এই ভুল বোঝাবুঝির জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করে ক্লিয়ার করব। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ফ্যামিলিজমের চর্চায় পুরুষকে আনবো এবং আমি বিশ্বাস করি প্রচুর পুরুষকে আমি ফ্যামিলিস ফ্যাক্টরে আনতে পেরেছি রাইটার যে তারা লিখছে এবং সেটার জন্য অনেক পর্যায়ের পুরুষ আপনি জানেন কি না যে কোন এক গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক তিনি লিখেন তিনি লিখছেন যে তার স্ত্রীকে তিনি তিন চান তার স্ত্রী তার পছন্দ মতো পোশাক করু কিন্তু তার এনভারনমেন্ট তাকে দেয় না তো সেটার যে ক্ষোভ সেটা তিনি লিখেছেন হ্যাঁ এমন মেয়ে পাচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে বোরখা আমাকে অনেকে বলছে যে তুমি ফ্যামিলিস ফ্যাক্টরে বোরখা পড়া মেয়ে লিখছে মানে ওই পেজে গিয়ে ফ্যামিলিস ফ্যাক্টর পেজে গিয়ে লিখছে যে তুমি যে এত বড় বড় কথা বলে লেখকের উদ্দেশ্যে বলছে তোমার মাথায় তো হিজাব আরেকজন ফ্যামিলিস বলে যাচ্ছে সেই মেয়েটিকে আমি চিনি যে কমেন্টটা করছে কিন্তু আমি কিন্তু সেই মেয়েটির কাছে সব সময় লেখা চাই আমি বলি যে তুমি অনেকদিন লিখছো না তুমি লেখো না কারণ কারণ আমি বিশ্বাস করি তার মাথায় যে হিজাব সেটা আমার এখন দেখবার বিষয় না আমার এখন দেখতে হবে ও ওর হৃদয় কি ফিল করছে ও কি এক্সপ্রেস করছে সেই সাহসটা ওর আছে ও কিন্তু এমন এমন ইস্যু তুলে নিয়ে আসে ওই মেয়েটি যে এবং অসাধারণ হ্যাঁ তারপরে আমি এরকমও দেখি যে নর্থ সাউথে পড়ছে একটা ছেলে হ্যাঁ সেই ছেলেটি আমাকে যখন লেনিনের একটা লেখা অনুবাদ করে দেয় নারী প্রশ্নে তখন আমাকে তো অবশ্যই নড়ে চড়ে বসতে হয় যে আমরা ধরেই নিয়েছি এই ছেলেগুলো ই ওই ও ছেলে সারাক্ষণ রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে চেক ইন দিচ্ছে আমরা এভাবে চিন্তা করেছি কিন্তু আমার চিন্তার জগৎটা ওরাই ভেঙে দিয়েছে এবং ওদেরকে আমি যে সানন্দে আনতে পেরেছি আমি মনে করি এটা আমার একটা এইটা এই প্রসেসের একটা অংশ এই মানুষগুলোই একসময় ওই সিস্টেমের কাছে প্রশ্ন তুলবে দাবি তুলবে ওই সিস্টেমকে ভাঙার জন্য ওরাই হাতুড়ি হাতে নিবে সো এটা এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে আমাদের সকলকে যেতে হবে মানে আমার আমার কাছে যেটা কালকে ফারহান আবা বললেন বললেন মেয়েরা তো জানেই যে ওরা মেয়ে মানে আমাদের যেটা হয়েছে যে মানে ওমেন এমপাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে এটা তো একা গেলে চলবে না ইফ 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 মেন and women and মানে এটার জনপ্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে লিঙ্গীয় প্রান্তিকতা বিভিন্ন এই জনগোষ্ঠীগুলোকে যখন এক করে আমার কাছে এই যে যখন বললেন না যে মাথায় আমি যখন চিন্তা করি যে আচ্ছা ইলহান ওমার আমেরিকাতে মাথায় হিজাব পরার জন্য যখন লাইফ থ্রেট সহ্য করে লাইফ থ্রেট তাই না রাশিদা তালিফ যখন একজন মানুষকে দায়বদ্ধ করে মানে মানে জন্য একেবারে পাহাড়ের মতো অনর হয়ে দাঁড়ায় বলে যে ফিলিস্তিনে কি হচ্ছে তাই না অনেক ইহুদি মানুষ যখন ফিলিস্তিনে মুসলমানদের অধিকারের জন্য প্রচন্ড ঠান্ডায় বাইরে দাঁড়ায় থাকে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে আসলে আমি একজন একজন অথরের একটা বই পড়ছি ওটা হচ্ছে আপনার মানে ইসলামোফোবিয়াটাকে উনি দেখাচ্ছে যে এটা কিভাবে আসলে এম্পায়ার এম্পায়ারের সাথে বেসিকলি এই বোরখা আক্রমণ করে আমাদের লাভ হবে না ভাই মানে আমাদের এটা বুঝতে হবে কিন্তু যে এই কোল্ড ওয়ারের পরে এখন কিন্তু নতুন এনিমি হচ্ছে মুসলমান 
হিন্দু হলে বিপদ কিন্তু ইন্ডিয়াতে মুসলমান হলে বিপদ চায়নাতে মুসলমান হলে বিপদ মায়ানমারে মুসলমান হলে বিপদ আমেরিকাতে থাকেন ক্যানাডাতে থাকেন তো ওই যে আমার কাছে মনে হয় যে পুরুষদেরকে আনার ক্ষেত্রে ইফ উই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট অপারেটস দ্যাট পার্সন হোয়াট টিক্স দ্যাট পার্সন তো সেই কিসের ক্ষেত্রে যেমন আমাকে আমার এক বন্ধু ছোটবেলার বন্ধু আমরা গ্রামে একসাথে লেখাপড়া করছি ও আমাকে কি একটা মানে ইলজিক্যাল একটা কথা বলে বলে তুই মাঝে মধ্যে অনেকের সাথে কথা বলিস দেখি যে ওই সমস্ত মহিলার কপালে এত বড় টিপ দেয় ওদের কাছ থেকে সাবধান থাকবি মহিলার মাথার টিপের কারণে ভয় পায় যদি বন্ধুত্ব হইতো তাহলে বুঝতো যে আসলে মাথা টিপ কোনো সমস্যা না মাথার টিপ কোনো প্রবলেম না আমি মজার আমাকে অনেকে বলেছে যে মানে অনেক আসছে যে আমার বাসায় এসে এরকম হচ্ছে যে আপা আপনি মানে মানে আমার একটু গুছায় থাকা অভ্যাস অনেকে বলে যে আপা আপনি যে এত কেয়ার করেন মানে আমি নিজে রান্না টানা করি মানে ওদের চিন্তার বাইরে যে আমি এটা করছি হ্যাঁ তারপর কথা বলার পরে আমাকে অনেক মেয়ে অনেক মেয়ে আমাকে বলেছে তারা ফেমস ফ্যাক্টার লেখে যে আপু আপনাকে আপনার সম্পর্কে আমি এত খারাপ কথা শুনেছি কিন্তু কথা বলার পর দেখি যে আপনি ঠিক তার উল্টো এবং আমি এখন নিজেকে আমার লজ্জা লাগছে যে আমি কেন গত এত বছর আপনার সাথে পরিচিত হই নাই তো এটা তো আমাদের আমার খুব জাজমেন্টাল এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে শুধু ফ্যামিলিসদের ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রেই আমরা আসলে অ্যাপিয়ারেন্স দেখে একটা ধারণা করে নিই বা আমরা একটা বলি আর আপনি যেটা বলছি না যে পুরুষদেরকে আনার ক্ষেত্রে এখানে আমি একটু সুলতানা প্যাডের ক্ষেত্রে একটু একটা উদাহরণ দিয়ে একটু কথা বলতে চাই যে গতকালকে আমি দেখছিলাম ফারহানা আপার প্রোগ্রামটা খুব ভালো লাগছিল কি দারুণ এখানে আমার একটা জিনিস একটা অবজারভেশন আছে যে ওনারা বলছেন যে ওনার একটা কালো ব্যাগের ভেতরে ওটাকে ওয়াশ করে এবং শুকানোর ছিদ্র ছিদ্র থাকে ওটা দিয়ে লাইট এয়ার পাস করে এবং শুকায় এটা খুবই একটা আমি ওই যে যেটা বলছিলাম যে আমাকে ওর পার্সপেকটিভ থেকে দেখতে হবে যে আমি বড় বড় কথা বললাম কিন্তু আমি আসলে তো ওকে ও ওটাতে ইউজ টু ওটাতে কমফোর্ট ফিল করছে ও ওটাতে খরচ কম হচ্ছে ও ওটা শুকা শুকিয়ে ব্যবহার করবে দিচ্ছি কারণ যাতে কেউ দেখতে না পায় বুঝতে না পারে যে ওর ভেতরে প্যাড আছে আমি মনে করি যে ফ্যামিলিস্টদের কাজটা এখানেই যে আমাকে দুটো কাজই একসাথে করতে হবে যেহেতু আমি একটা তৃতীয় বিশ্বের একটা প্রান্তিক গ্রামের মেয়েদের সাথে কথা বল কাজ করছি বা আমার দেশের মানুষ বেশিরভাগই খেতে পায় না গরিব হ্যাঁ তো আমার একদম লাভ দিয়ে পড়লে হবে না আমাকে ধীরে এগোতে হবে আমাকে কৌশল করতে হবে কি করতে হবে আমি ওকে কালো ব্যাগটা প্রোভাইড করব যে ব্যাগটাতে ও কমফোর্টেবলি মিনিস্ট্রেশনের কাপড় শুকাতে পারবে অ্যাট দ্য সেম টাইম যে পুরুষগুলো মিনিস্ট্রেশনের কাপড় শুকানো দেখলে অ্যালার্জি হয় সেই পুরুষগুলোকেও আমি তৈরি করব যে মিনিস্ট্রেশনের কাপড় শুকানো খারাপ কিছু না কারণ ওই মেয়েগুলো সারা জীবন ওই কালো ব্যাগটার ভেতরে কাপড় শুকাবে না যদি এটা এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি হয়ে থাকে তাহলে এটা তো আমিও ইউজ করতে চাই তাহলে আমিও ওই সুলতানা প্যাড ইউজ করব কিন্তু আমি ওই কালো ব্যাগে শুকাবো না আমি আমার বাসার বারান্দা ওটা মেলে দিব কারণ আমি একটু ধুয়ে দেওয়ার পরে ওটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং মিনিস্ট্রেশনের কাপড় কোনো অপবিত্র জিনিস নয় আমার রক্ত অপবিত্র না সো আমার বাসার পুরুষটিকে বুঝতে হবে যে এইটা খোলামেলা রোদে মেলে দেওয়ার অধিকার আমার আছে যেটা আমি কিছুদিন আগে যেটা হলো যে একটি মেয়ে তার ব্রাই ব্রা প্যান্টি শুকোতে দিয়ে ফেসবুকে ছবি দিয়েছে ওটা ছবি তুলেছে ব্রা প্যান্টি সে ছাদে মেলেছে এবং সেটা এবং সে মেয়েটাকে ভার্চুয়ালি মানে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ এত অপমান করেছে তখন আমি ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করলাম আমার সাথে ও ছিল না ফেসবুকে আমি কিভাবে কিভাবে ওর আইডিতে গিয়ে দিয়ে 
ওকে বের করলাম এবং আমি বললাম যে তুমি এটা নিয়ে লেখো তুমি এটা নিয়ে লেখো যে কি চিন্তা থেকে তুমি এটা করছো সো আমি ওর লেখাটা ছাপলাম আমি ওর লেখাটা ছাপলাম এবং স্টিল সে মাঝে মাঝে এবং সে এখন তার আইডিটাই চেঞ্জ করছে কিন্তু তার সে মাথা উঁচু করেই আছে আমি বিশ্বাস করি তো এই যে জায়গাটা এটা একটা আঘাত হ্যাঁ সে একটা আঘাত দিয়েছে সমাজে যে আমরা আমরা ছোটবেলায় আমরা শুনেছি যে কখনো অন্তর্বাস প্রকাশে মেলবে না মিনিস্ট্রেশনের কাপড় তো আমাকে ওই জায়গাটাতেও কাজ করতে হবে আমি সুলতানার প্যাড নিয়েও যেমন আগাবো যে এটাকে কালো ব্যাগে শুকাবো সেই সাথে আমাকে সেই লক্ষ্যেও কাজ করতে হবে যে আজীবন যেন সুলতানার প্যাড কালো ব্যাগে শুকাতে না হয় আমি যেন ওটা খোলা মেলা রোদের নিচে শুকোতে পারি যখন ফারানাবা বলতেছিলেন যে আমি কাকে মিস করি বাবাকে মিস করি উনি ওনার বাবাকে দেখেছেন ওনার মায়ের মেনস্ট্রোল ব্লাড এর কাপড় পরিষ্কার করতে আমার বড় ভাই পাঁচ হত্যা নামাজ কালাম পড়েন আমি কত দিন তাকে দেখেছি তার স্ত্রীর কাপড় পরিষ্কার করছেন বাথরুম পরিষ্কার করে দিচ্ছেন তার স্ত্রীর সাথে বসে উনি আপনার এই তরকারি কাটতেছে উনি কিন্তু কোরআনের হাফেজ কিন্তু মানে লোকে এবং মানে আমার এটা দেখে মনে হয় যে বাপ রে তবশ্য উনি উনি আট বছর লন্ডনে ছিলেন সো উনি অনেক কিছুর সাথে এক্সপোজ করছেন এটা মানে আই হ্যাভ রেকগনাইজ দ্যাট দ্যাট হ্যাজ টু বি অলসো রেকগনাইজ তো ওইটা মনে হয় যে হ্যাঁ পড়ো না তোমার যদি ওইটা হয় কিন্তু প্রথমেই যদি ভাই আমি আপনাকে ভাই ছোটবেলা থেকে আমরা কি শিখি কালো পিঁপড়া হচ্ছে মানে মুসলমান পিঁপড়া আর লাল পিঁপড়া হচ্ছে হিন্দু পিঁপড়া পরবর্তীতে যখন আমরা হিন্দুদের প্রতি সহিংস দেখাই সহিংসতা দেখাই ওটা কি সোশ্যাল ইয়ে আছে না মানে হঠাৎ করে অবাক হয়ে গেছে যে আমাদের হিন্দুদের প্রতি মানসিকতা এরকম তো ছোটবেলা থেকেই যে যেটা আমি আপনাকে প্রথমে বললাম আই হ্যাড টু আনলার্ন মানুষের বাস্তবতা সেরকম না তো সেক্ষেত্রে আমি যদি ভাই ইফ আই স্ট্যান্ড অন দ্যাল মানে হোলিয়ার দেন দাও তাহলে দ্য গেম ইজ ওভার দ্য গেম ইজ ওভার তাই না তো ওইটা একটা মানে একটা ইপিসের ব্যাপার তো দেখেন আপনাকে কিন্তু বললাম যে কেন আমরা ভয় পাই এখন আপনি যদি আমাকে প্রথমে বলেন যে এই চেয়ারটা আমাকে ভাগ দিতে হবে তো ভয় পাবোই কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আমি যদি চেয়ারটা ভাগাভাগি করে নিই দুইজন একসাথে বসতে পারবো দুইজনে একসাথে বসেটার মাধ্যমেই আমারও ভালো থাকা হবে আপনারও ভালো থাকা হবে ওই জিনিসগুলো বোঝানোর ক্ষেত্রে আমার অনুরোধ আমার <laughs> আলোচনা শেষ করি আপা ইমতিহাজ এর প্রশ্নটা করেছে হাউ ডু ইউ ডিফাইন দিস টার্মস লাইক ম্যানস প্লেনিং সেক্সিজম Sometimes mm-hmm. I feel like I'm afraid of these. I am, uh, if I am to suggest a woman to do things, if I am to say not to a woman, say not to a woman, okay, will it define me as a misogynist? And lastly, can a feminist be wrong? That's a dangerous question. <laughs> can a feminist be wrong? Uh, feminism is a basic thing. ওই জায়গাগুলোতে ফেমিনিজম তো অনেক ধরন আছে না অনেক রকম তত্ত্ব লিবারাল ফেমিনিজম র্যাডিক্যাল ফেমিনিজম অনেক আমাদের মধ্যে অনেক ঝগড়া ঝাঁটি তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকে কিন্তু কতগুলো বেসিক জায়গাতে আমাদের কিন্তু একটা 
ওটার কোনো নড়চর হয় না ওই জায়গাটাতে যে সমতার জায়গাটা এবং ফেমিনিজমের মূল জায়গাটা হচ্ছে যে আমি একটা মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হতে চাই নারী হিসাবে না বা পুরুষ হিসেবে না বা ইন্টারসেক্স বা ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে না আমি তৃতীয় লিঙ্গ দ্বিতীয় লিঙ্গ অফকোর্স না এটা কে ডিফাইন করবে তার মানে আমি দ্বিতীয় লিঙ্গ তুমি তাহলে প্রথম লিঙ্গ এই যে জায়গাগুলো আমার আমাকে লিঙ্গ কথাটা লিঙ্গ লিঙ্গ বিলুপ্তিকরণের পথে আমরা পৃথিবী হাঁটছে না জেন্ডার তো আমরা সেই জায়গাটাতে আমরা যখন ওই জায়গাটাতে কিন্তু ফ্যামিলিস্টরা একমত ওই বেসিক জায়গাটাতে তো এই বেসিক জায়গাটার সাথে কিন্তু কনফ্লিক্ট করে আপনার ম্যাস প্লেনিং এবং সেক্সিজম রাইট আপনি যখন আপনার আপনি যখন ওই জায়গাটাতে বেসিক জায়গাটাতে এগ্রি করবেন ওই জায়গাটা যখন আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে তখন কিন্তু আপনি ওই ম্যান্স প্লেনিং এর জায়গাটাও আপনি ক্লিয়ার হবেন তখন কিন্তু আপনার নিজের বোধই আপনাকে বলে দেবে যে আপনি আসলে ম্যান্স প্লেনিং করছেন কিনা বা সেক্সিজম করছেন কিনা যখন যেটা আপনি ওই যে আমি শুরুতেই যেটা বলেছি ফ্যামিলিজম একটা অনুভব আপনি যখন টের পাচ্ছেন যে আমি যেটা পাচ্ছি আমার পাশের মেয়েটা আসলে সেটা পাচ্ছে না বা আমি মেয়ে বলে ওকে ওটা থেকে দেখছি বা আমি ওর সমস্যাটা বুঝতে পারছি না আমি আমার আমার মনে আছে যে আমি যখন প্রেগনেন্ট হয়েছি তখন আমি রিয়েলাইজ করছি যে প্রেগনেন্সিতে বাচ্চাটাকে যতটা মূল্যবান ভাবা হয় নারীটাকে তত মূল্যবান ভাবা হয় না আসলে আমি এই রিয়েলাইজেশনটা একটা পুরুষ টের পাই কিনা যে আমাদের যে যত্নটা দরকার ওই আমি তো একটা মানব জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সো আমি আমি কিন্তু একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল এই টোটাল মানব প্রজন্মের জন্য করছি তো সেটার জন্য নারীর সেই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা তো নারী পাই না বরং নানাভাবে তাকে নির্যাতিত করা হয় তো আপনি নারীর পার্সপেকটিভ থেকে আপনি যখন দেখতে পারবেন তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার সেই আপনি নিজেই ম্যান্স প্লেনিং এবং সেক্সিজমের জায়গাটা ধরতে পারবেন এটা আপনার কাছে আসলে আর ফ্যামিলিস্টরা রং কি না যদি ওই বেসিক জায়গাগুলোতে তার অ্যাক্টিভিজম তার কথা তার চিন্তা ক্ল্যাশ করে তাহলে অফকোর্স ফ্যামিলিস ক্যান বি রং কিন্তু আমি মনে করি ফ্যামিলি যদি রং হয় সে এক সময় কিন্তু তাকে নিজেকে শুধরে নেবে ওই যে আমি বললাম যে একটা প্রসেস একটা সময় কিন্তু অনেকে নিজেকে ফ্যামিলিস বলতেন না আমি সেদিন একটা বই পড়ছিলাম ফ্যামিলিস্ট ওয়ার পিঙ্ক এই টাইপের বইটা নামটা আমি ভুলে গেছে অনেকগুলো লেখার সংকলন যে সারা পৃথিবী ওখানে অনেকেই লিখেছেন যে তারা এক সময় নিজেকে ফ্যামিলিস বলতেন না কারণ তারা মনে করতেন যে আমি ফ্যামিলিস না কিন্তু আমি সমতায় বিশ্বাস করি কিন্তু একটা সময় গিয়ে তারা নিজেকে ফ্যামিলিস বলা শুরু করলেন এমন অনেক কনসেপ্ট আছে যে জায়গাটাতে তারা এগ্রি করা শুরু করলেন তো একটা একটা সময় আমি যখন রং সেই জায়গাটা থেকে নিজেকে রাইট ট্র্যাকে নিয়ে আসাটাও কিন্তু ফ্যামিলিজমের একটা জার্নি অংশ সো একটা ফ্যামিলিস হতে পারে রং আমি অবশ্যই মনে করি আমার অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকে যদি আমাকে সেই ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া হয় আমি যদি নিজের যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আমার চিন্তা পড়াশোনা দিয়ে সেই জায়গাটা বিলিভ করি যে হ্যাঁ আমি রং তাহলে সেই জায়গাটা আমি যদি সে রাইট করে নেওয়ার প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই তাহলে সেই জার্নিটা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করবো সো ফেমিলস ক্যান বি রং বাট এক সময় সে রাইট হবে সেই জায়গাটাও তাকে সেই বিশ্বাসটা তার উপর রাখতে হবে ফ্রিডিক নিচে একটা কথা বলে শেষ করি ফ্রিডিক নিচে এক জায়গায় বলছেন ম্যান অল টু হিউম্যান হিউম্যান অল টু হিউম্যান ওখানে বলছেন যে কনভিকশন অর্থাৎ যেটা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস এর বিকল্প হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কনভিকশন ইজ আ গ্রেটার এনিমি টু ট্রুথ দ্যান লাইজ মিথ্যা কথা বলতে গেলে কিন্তু আপনাকে জানতে হয় সত্য কোনটা মানে যে মিথ্যা কথা জেনে বলতেছে সে কিন্তু বোঝে যে সেই কথাটা মিথ্যা তো হ্যারিকে ফ্র্যাঙ্কফোর্টের একটা খুব সুন্দর লেখা আছে যে অন বোল শেট তো বেসিক্যালি বিষয়টা হচ্ছে বোঝা আমার কাছে মনে হয় কোনো কনভিকশনই আপা কোনো কনভিকশন যে কোনো কনভিকশনই ক্রুয়েল হয়ে যায় যে আমি রাইট লা রয় বাফি কোনো সন্দেহ নাই ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস সো আই মিন ইউ নো আই মিন 
ওই যে জেমস বলডুইন একটা কথা যে উই হিউম্যান্স একই সাথে উই আর ওয়াকিং ডিজাস্টার্স অ্যান্ড মেরাকল হিউম্যান্স মানে উই আর ওয়াকিং ডিজাস্টার্স উই আর রিসেন্টলি অ্যাবাউট মাঙ্কিজ ইন সুটস উইথ সো মেনি ফ্লস আমি যে সবসময় নরম নরম করে চাইবো আর আমার কাছে পাবো তা না আমাকে বিপ্লবই হতে হবে আচ্ছা আপনি আরো দুইটা প্রশ্ন আছে লেনিন ভাই করছেন উড ইউ প্লিজ হাইলাইট সাম অফ ইউর থটস অন জেন্ডারিং সার্ভেলেন্স এইটা একটা আর একটা হচ্ছে এই প্রশ্নটা তসলিমান আসছেন কি কি আপনি ফ্যামিলিস্ট মনে করেন আমি লেনিন ভাইয়ের কথার একটা সুর ধরে বলি আগামী মাসে আমরা ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির একজন স্কলারের সাথে ডিসকাস করব সার্ভেলেন্স নিয়ে বায়ো সার্ভেলেন্স মানে মানুষের সার্ভেলেন্স নিয়ে বিশেষ করে ডিজিটাল সার্ভেলেন্স নিয়ে শি ওয়ার্কস ইন দ্য ফিল্ড অফ রেফিউজি যে কিভাবে করোনাকালীন সময় সার্ভেলেন্সটা অনেক বেড়ে গেছে তো অ্যান্ড শি অলসো লুকস ইন টু জেন্ডার অ্যাসপেক্ট অফ সার্ভেলেন্স আর এই এই প্রশ্নটা যদি আপনি সার্ভেলেন্সের কথা বলতে চান আর হচ্ছে এটা যে তাসলিমা নাসরিনকে কি আপনি ফ্যামিলিস মনে করেন আমি তো ওসমা আসিমকে নিয়ে একটু কথা বলি আমি আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছি যে তসলিমা আসরিনের বই দিয়ে আমার পড়া শুরু আমি আমার আমার বেড়ে ওঠার সময় হুমায়ুন আজাদ তসলিমা নাসরিনকেই আমি চিনেছি এবং আমি মনে করি যে উনি আমাদের জেনারেশনকে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করার ক্ষমতা রাখতেন অনেক বেশি কারণ ফেমিনিস্টদের একটা যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে বিপ্লব আমার বিপ্লব কিন্তু আমাকে বলতে বলার মধ্যে দিয়ে যেটা কেউ বলে নাই সেই বলার জায়গাটা আমরা শিখেছি তসলিমার কাছ থেকে যে আমি কখনো ভাবি নাই যে ইফটিজিং এর কথা বলা যাবে তসলিমা আমাকে শিখেছেন যে আমি ইফটিজিং নিয়ে বলবো আমার কথা বলতে হবে এমন অনেক ব্যক্তিগত ইস্যুস যেটা কখনো সামনে আনা যায় বইয়ের পাতায় লেখা যায় সেটা আমি তসলিমার কাছ থেকে শিখেছি পরবর্তীতে উনি কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছেন সেটা তো আসলে যাচ করার কিছু নাই কারণ প্রত্যেকটা মানুষের ওই যে পার্সপেকটিভের জায়গাটা সেই পার্সপেকটিভের জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে আমার ওনার লড়াইটা ওনার এনভারনমেন্ট ওনার জীবনের পরিবর্তনের জায়গাগুলো আমি আসলে কতটুকু ধারণ করতে পারবো জানি না তবে আমার কাছে মনে হয় যে আমি অনেক সময় অনেক সময় আশাহত হয়েছি ওনার যে বিপ্লবী জায়গাটা ওই বিপ্লবটাকে আমি আসলে আরো আরো উদ্দীপিত আরো শক্তিশালী আরো স্ট্রংয়ার দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি সেইটাই সেই জায়গাটায় আসলে ওনাকে হারিয়ে ফেলেছি সো ওই জায়গাটা আমার মিসিং আছে ওনার কাছ থেকে ওনার কাছে আমার প্রাপ্তি আছে এর বাইরে আমার আসলে পরে পড়ছি আপনার অনেক পরে পড়ছি কারণ আমি তো ছেলে জন্মাইছি কাজে আমার জীবনের শুরুতে পড়ার প্রয়োজন পারে নাই তো সেটা অবশ্যই না ওনার 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 ওনাকে আমরা আসলে লড়াইটা লড়তেও দিই নাই আমি মনে করি যে আমি আমি আপনাকে যেটা বলছিলাম না যে আমরা ছোট ছোট এতগুলো ব্যাটল করে পার হই যে আমাদের মূল ফোকাস যেখানে থাকার কথা আমাদের এনার্জিটা যেখানে দেয়ার কথা সেই এনার্জিটা কিন্তু অনেক সময় হারিয়ে ফেলি তো তসলিমাকে আমরা এত ভাবে মানে নির্যাতন করেছি আমি বলবো যে একটা রাষ্ট্র কর্তৃক এত ভাবে ওনাকে নানাভাবে সাপ্রেস করে ফেলা হয়েছে যে উনি যে মূল লড়াইয়ের জায়গাটাতে যাওয়ার জন্য যে ওনার এনার্জি যে মানসিক অবস্থা সেই এনার্জিটা উনি হয়তো কোনো কোনো সময় হারিয়ে ফেলেছেন হতাশায় ভুগেছেন সেটার জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী আমি মনে করি যে 
যেমন হুমায়ুন আজাদকে আমরা কুপিয়েছি রাইট সো আমরা এরকম তো অনেক আমরা সেই জায়গাটা যে ওনার কাছ থেকে যেটা পাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গাটা আসলে আমি আমরা লস করেছি সো এটা আমাদের ব্যর্থতা এক্স্যাক্টলি কোড ইন এগ্রি মোর উইথ ইউ মুনমুন আপা ইট ওয়াজ এন অ্যাবসলিউট প্লেজার টকিং টু ইউ এবং আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের এই অ্যালায়েন্সটাকে আরো বেশি মানে সলিডারিটি করা আমি দিশান আপার সাথে কথা বলেছি আমি আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে আমার মানে আমাদের ওই আলোচনাগুলোকে আমরা একসাথে সলিডিফাই করার মাধ্যমে আচ্ছা <laughs> 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 <laughs>